রে সালি এই বলে অন্ধের মতো কোপাতে থাকলে আমার চোখের মুখে গলার বুকে পেটে কোনো জায়গায় ডাক দিলাম না শরীর থেকে মাংস খন্ড খুব উঠে যেতে থাকলো রক্ত গরম খেতে ভালো মাংস ভালো কাঁচা মরে যাওয়া আরো ভালো কঠিন শুধু পচা নমস্কার আমাদের চ্যানেলে আমরা এর আগে লেখক কল্যাণ সরকারের বেশ কিছু গল্প আপনাদের শুনিয়েছি মনে আছে তো কখনো গ্রাম বাংলার ভূতের গল্প কখনো মিশর দেশীয় রহস্য কখনো আবার ট্রেনের কামরার ভূতের গল্প কখনো বা গত জন্ম থেকে বয়ে আনা অতীতের কাহিনী বহু ধরনের ভয় সাপ দিয়েছেন লেখক আমাদের আসুন আজ তার লেখা আরও একটি ভয়ঙ্কর ভৌতিক গল্প শুনে নেওয়া যাক লেখক তার দক্ষ কলমের ছোঁয়ায় বিভিন্ন সংকলনকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি লিখে ফেলেছেন মৃত্যুর রং কালো ও ও কেন কাঁদে নামে দুটি বই বইগুলি সংগ্রহের লিঙ্ক আপনারা পেয়ে যাবেন ডেসক্রিপশন বক্সে আসুন শুরু করা যাক কল্যাণ সরকারের লেখা আরও একটি হারহীন করা গ্রাম বাংলার ভূতের গল্প কাল কুচুটি এত রাতে ভাতুরি গায়ে যাওয়াটা তো কোনো মতেই সম্ভব না বাবু জায়গার নাম শুনেই পরিষ্কার না করে দিল রিক্সাওয়ালা এত রাতে মানে কটা বাজে এখন একটু বিরক্ত হয়ে নিজের হাত খড়িটার দিকে তাকালাম আমি সময় দেখাচ্ছে রাত্রি আটটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট আরে তার মানে তো নটাও বাজেনি এখনো আর এই কিনা বলছে এত রাত আশ্চর্য না মানছি গায়েগঞ্জে শহরের তুলনায় রাতটা একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যায় কিন্তু তাই বলে এত তাড়াতাড়ি কি করব ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না আমি অচেনা অজানা জায়গা তার মধ্যে অন্য কোনো যানবাহনও চোখে পড়ছে না তবে কি রাতটা এখন এই স্টেশনে বসেই কাটাতে হবে মনে মনে আমি একটু দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম যেন পলাশটাঙা স্টেশনে নেমে বাইরে এসে বেশ আশ্চর্যই হয়েছিলাম আমি ফাঁকা রাস্তাঘাট দোকানপাট বন্ধ লোকজনও বড় বিশেষ একটা নেই এমনিতেও খুব একটা কেউ নামে নিয়ে এখানে যারাও বা দু চারজন নেমেছিল আমার সাথে ট্রেন থেকে তারাও দেখলাম স্টেশনের বাইরে সাইকেল গ্যারেজ থেকে সাইকেল নিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই রওনা দিল নিজেদের গন্তব্যের দিকে শুধু অন্ধকারে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম এই একা আমি তা মশাই কি এখানে নতুন নাকি তা কারোর জন্য অপেক্ষা করছেন বুঝি হঠাৎ পিছন দিক থেকে প্রশ্নটা শুনে বুঝতে পারলাম এটা আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলা হচ্ছে ঘুরে তাকাতে দেখতে পেলাম সে গ্যারেজওয়ালা লোকটা একটা সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাতে চাবির কোছা তার মানে সেও গ্যারেজ বন্ধ করে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে আমি বললাম হ্যাঁ নতুনই বটে তবে কারোর জন্য অপেক্ষা করছি না আমি একটা ভ্যান রিক্সা খুঁজছি আপনাদের এখানে তো কিছু পাওয়াই যায় না আরে না না কে বলেছে কিছু পাওয়া যায় না আসলে এই সময়টা ভাড়াটারা বড় বিশেষ একটা হয় না তো তাই শুধু শুধু বসে থেকে কি করবে তবে হ্যাঁ ওই পটগাছ তলায় গেলে একটা রিক্সা আপনি পেয়ে যাবেন লাস্ট লোকালের প্যাসেঞ্জার ধরার জন্যে রোজ বসে থাকে লোকটা নিজের আঙুল তুলে সামান্য দূরে একটা ঝাঁকড়া বটগাছ দেখিয়ে দিল আমায় যার নিস্তায় জমে আছে চাপ চাপ অন্ধকার আপনি তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখুন ওখানে দেরি হলে ও হয়তো চলে যেতে পারে এই কথাটা বলে লোকটা সাইকেল চালিয়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে আর তার সাথে স্টেশন চত্বরটাও হঠাৎ করে কেমন যেন নির্জন আর আর থমথমে হয়ে গেল পলাশটাঙা স্টেশন থেকে বাইরে বেরোলেই তিন দিকে তিনটি রাস্তা চলে গেছে তার মধ্যে স্টেশনের মুখোমুখি যে রাস্তাটা সেটা পিচের তৈরি লোকটা ওই রাস্তা দিয়ে সাইকেল নিয়ে গেছে কিন্তু আমাকে রিক্সার খুঁজে যেতে হবে বা দিকে বটকাস্টার তলায় এমনিতে ডাইনে বাইয়ের দুটো রাস্তাই এখনও কাঁচা তবে ডান দিকের তুলনায় বা দিকের রাস্তাটা একটু সংকীর্ণ এবং ওদিকটা অন্ধকারও যেন অপেক্ষাকৃত একটু বেশি বহু দূরে দূরে লাইটের পোস্ট দেখতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু সেগুলো নিষ্প্রভ হলদে আলোয় রাস্তার কতটা অংশ যে আলোকিত হচ্ছে তা নিয়ে বেশ সন্দেহ আছে 
মনে মনে একটু বেশ অবাকি হলাম আমি উনিশশো নব্বই সালে দাঁড়িয়ে আছি দেখতে দেখতে স্বাধীনতার প্রায় তেতাল্লিশটা বছর কেটে গেল এদিকে গ্রামগুলোর অবস্থা সেই আগের মতোই তথই বছর লোকটার কথা মতো বটতলায় এসে রিক্সাওয়ালার খোঁজ পেলাম ঝরিনামা গাছের অন্ধকারে মিশে রাস্তার দিকে চেয়ে বসেছিল আমায় দেখতে পেয়ে রিক্সা ছেড়ে এগিয়ে এসে বলল ফুই যাবেন বাবু চলুন ছেড়ে দিয়ে আসি কিন্তু এরপরেই আমার মুখে যেই ভাতুরি গায়ের নামটা শুনল অমনি কেন জানি বেটা বেঁকে বসল বেশি রাতে দোহাই দিয়ে মুখের ওপর স্রেফ না করে দিল আমি ওকে দ্বিগুণ টাকা দেওয়ার লোক দেখিয়েও চেষ্টা করে দেখলাম কিন্তু কোনো ফল হলো না উল্টে বলল আপনি এখন আমায় পঞ্চাশ টাকা দিল ওই পথ আমি মারাব না কেন বলো তো কি আছে ওখানে কি আছে ওখানে কেন আপনি জানেন না ভাঁতুরি গায়ে যাবার পথে যে রাস্তাটা পরে সেটা রাতের বেলায় একদম ফাঁকা আর ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে থাকে তার উপর উটার এক ধারে আছে বালিচরের বিশাল ঝিল আর অন্য ধারে তেঁতুল পোতার মাঠ কথাটা শুনে এবার সত্যি হতবম্ব হয়ে গেলাম আমি আশ্চর্য রাতের বেলায় গায়ের রাস্তাঘাট ফাঁকা থাকবে অন্ধকার হবে সেটাই তো স্বাভাবিক ব্যাপার আর তাছাড়া পথের ঘাটে ঝিল বা মাঠ থাকাটাও তো অদ্ভুত বিষয় নয় কিন্তু তাহলে এমনভাবে বলছে কেন যেন যেন কোনো মারাত্মক ভয়ঙ্কর কিছু লুকিয়ে আছে ওখানে আরে তোমার ওখানে যেতে অসুবিধাটা কোথায় একটু খোলচা করে বলো না বাবু সেই তখন থেকে হ্যালি করে যাচ্ছ বাবু আপনি হয়তো জানেন না রাতের অন্ধকারে ওই তেঁতুল পোতার মাঠে কাল কুচুটি থাকে কাল কুচুটি ইয়ে মানে সেটা কি জিনিস জীবনে এরকম শব্দ এর আগে কখনো শুনেছি বলে আমার মনে পড়ল না আপনি কাল কুচুটি চেনেন না সে যে অতি ভয়ঙ্কর পিসাচিনি রাতের অন্ধকারে নির্বিচারে মানুষ মেরে খাওয়াই ওর কাজ জানেন গত দু সপ্তাহে ওই রকম তিনখানা আট খাওয়া মানুষ পাওয়া গেছে এই গায়ে তার মধ্যে একজনকে তো আবার পাওয়া গেছে ওর ঘরের ভেতর থেকেই তাহলে বুঝতে পারছেন কতটা ভয়াবহ কতটা হিংস এই কাল কিছুটি কথাটা শুনে ওকে যে আমি কি বলবো ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল আমার সামনে কেন এই নব্বই সালে দাঁড়িয়েও গ্রামগুলোর অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি তার কারণ ওদের অজ্ঞানতা ওদের অন্ধবিশ্বাস ওদের কুসংস্কার যেগুলো আজও ওদের শহরের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে রেখেছে আমি বুঝে গেলাম এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ওর সাথে এই বিষয়ে তর্ক করে আমার কোনো লাভ নেই ও কোনো মতেই আমাকে ভাতুরি গায়ে পৌঁছে দেবে না এদিকে অন্য কিছু করে যে যাব সে উপায় তো নেই আমার কাছে চারিদিকে সব কিছু কেমন ফাঁকা ফাঁকা শুনশান হয়ে পড়ে আছে দেখে মনে হচ্ছে যেন প্রায় রাত একটা বেজে গেছে দোকানপাট বন্ধ রাস্তাঘাটে লোকজন নেই এমনকি অন্য কোনো যানবাহনেরও দেখা নেই এমত অবস্থায় যদি রিক্সাওয়ালাও চলে যায় তাহলে সারা রাত আমাকে এই জনহীন স্টেশনে এসে বসেই কাটাতে হবে তাই বুদ্ধি করে আমি রিক্সাওয়ালাকে বললাম আচ্ছা তুমি না হয় ভাতুরি গাঁও অবধি যাবে না বুঝলাম তা কত দূর আমাকে নামিয়ে দিতে পারবে সেটা বলো রিক্সাওয়ালা বেশ চিন্তিত মনে ওর গলায় ঝোলানো গামছাটা দিয়ে কপালের ঘামটা একটু মুছে নিল বড়চর আমি আপনাকে বালিচরের ঝিলের যে বাঁকটা রয়েছে সেইখানটায় নামিয়ে দিতে পারি কিন্তু কিন্তু তারপর আপনি ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই তাড়াহুড়ো করে আমি রিক্সায় উঠে বসলাম আরে বেশ বেশ তাতেই হবে চলো তুমি চলো আরে আরে বাবু ও ওখান থেকে আপনি বাকিটা পথ যাবেন কি করে সে আমার লোক বলা আছে গাড়ি নিয়ে আসবে এখন বেশি কথা না বলে চলো তো দেখি চলো রিক্সাওয়ালা কি বুঝল জানি না এক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে হতবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে রিক্সায় উঠে প্যাডেলে চাপ দিল ভাদ্র মাসের শেষ দিক আমাদের ওদিকে এখনও যথেষ্ট পরিমাণে গরম থাকলেও এখানে কেন জানি সেটা বেশ কম বলেই মনে হচ্ছিল আমার হয়তো গাছপালা বেশি থাকায় হাওয়াটা চলছিল তাই গরমটা সেভাবে অনুভব করা যাচ্ছিল না স্টেশন চত্বর ছেড়ে গায়ের কাঁচা রাস্তা দিয়ে একটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করতে করতে এগিয়ে চলেছিল রিক্সাটা রাস্তার দুই ধারে অনতি ঘন ছোট বড় কাঁচা পাকা বাড়ি যেগুলোর ভিতর থেকে এখনও আলো চলতে দেখা যাচ্ছে তাছাড়া কয়েকটা তারাবন্ধ দোকান আর তাল নারকেল এবং খেজুর গাছের শাড়ি 
অবশ্য ভেড় মাঝে খান কয়েক বট অসত্য আর কৃষ্ণচূড়া গাছও চোখে পড়েছে আমার ভাবর কি কলকাতাতেই থাকা হয় না ঠিক কলকাতা নয় তবে ওর কাছাকাছি বলতে পারো আমার বাড়ি ব্যারাকপুরে ওই হলো বাবু আমাদের কাছে তো অধিককার সবই কলকাতা তাই রাত মিটেতে ভাতরি গায়ে যাচ্ছেন কোনো বিশেষ দরকার আছে বুঝি দরকার হ্যাঁ তা একটু আছে বইকে আসলে ওখানে আমার এক মামা শ্বশুরের বাড়ি নাম দিগ্বিজয় রায় তুমি চেনো নাকি রিক্সা চালাতে চালাতেই মাথা নেড়ে ও জবাব দিল চেনে না আমি আবার বলতে লাগলাম আজ দুপুরের টেলিগ্রামে খবর পেলাম আমার সেই মামা শ্বশুরের ছোট ছেলে সুজয় নাকি হঠাৎ করেই কয়েকদিন আগে মারা গেছে তো ভাবলাম মারা যাওয়ার খবর যখন পেলাম তখন একবার দেখা করে আসা উচিত তাই বেরিয়ে পড়লাম কিন্তু এদিকে আসার ট্রেন এত কম পৌঁছতে পৌঁছতেই রাত হয়ে গেল সে এসেছেন ভালোই করেছেন কিন্তু এত রাতে আসাটা হয়তো উচিত হয়নি আপনার নিজের মনে একটু হাসলাম আমি বুঝতে পারলাম ও হয়তো আবারও সেই কালকুচুটির কথাই আমায় বলতে চাইছে বেশ কিছুটা পথ চুপচাপই অতিক্রম করলাম আমরা তারপর আশেপাশে তৃষ্যাবলীরও অনেকটা পরিবর্তন হলো এখন আর রাস্তার দুপাশে আগের মতো অত বাড়িঘর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না তার বদলে যেদিকেই চোখ যাচ্ছে সেদিকেই শুধু ধুধু মাঠ খালি জমি আর বিভিন্ন ধরনের ধানের ক্ষেত যার ধান এবং পাটের ক্ষেতটাই বেশি চোখে পড়ছে আমার আচ্ছা তোমার নামটা কি যেন আগে বাবু গোপাল তা গোপাল তুমি যে তখন কালকুচুটির কথা বলছিলে তা সে দেখতে কেমন অনুভব করলাম রিক্সা চলার গতিবেগটা হঠাৎ করেই আগে থেকে যেন কমে গেল কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পরও বলল এসব কি বলছেন বাবু ওকে যারা সামনে থেকে দেখেছে তারা কি এখনো কেউ বেঁচে আছে নাকি সকলেই তো মারা পড়েছি ওর হাতে বলো কি হ্যাঁ ঠিকই বলছি বাবু এই যে আজ আপনি বটতলায় এসে আমায় পেলেন এখানে কি আগে আমি দাঁড়াতাম নাকি এখানে তো দাঁড়াতো শ্যামল কিন্তু দিন সাতেক আগে একটা রাতের ভাড়া ছাড়তে গিয়ে ও আর ফিরল না পরদিন অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর তেঁতুল মাঠের ধার থেকে ওর লাশ পাওয়া গেল এ যেন সারা রাত ধরে ওর শরীর থেকে মাংস খুব লে খুব লেখে সকালবেলায় ফেলে রেখে গেছে এবার আপনিই বলুন আমাদের গায়ে তো কোনো হিংস জন্তু জানুয়ারি নেই তাহলে ওই দশাটা কে করতে পারে কালকু ছুটি কেন জানি নিজের থেকেই এই নামটা ঠোঁটের গোড়ায় চলে এলো আমার তা ছাড়া আর কেই বা হতে পারে বাবু ছোটবেলায় বাপ ঠাকুরদার মুখে শুনেছি যখন কোনো পোয়াতি মেয়ে মানুষ আত্মহত্যা করে কিংবা তাকে খুন করা হয় তখন নাকি সে কালকু ছুটিতে পরিণত হয় এরা যতটাই ভয়ঙ্কর ঠিক ততটাই কুটিল আর এই কুটিল স্বভাবের জন্যেই লোকের মুখে এদের নাম হয়েছে কালকু ছুটি গোপালের মুখ থেকে কথাগুলো শুনে ভয় পেলাম না ঠিকই কিন্তু কেমন যেন একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভূত হতে লাগলো হয়তো এই আধো অন্ধকার ফাঁকা রাস্তা তার উপর নির্জন গ্রাম্য পরিবেশ আর চারপাশে নিস্তব্ধতা ওর কথাগুলোর প্রতি আমার আরও আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলল আমি ইচ্ছে করেই ওকে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা গোপাল কালকু ছুটিটা কি সত্যি মানুষ মেরে মাংস খায় কি জানি কেন তোমার কথা শুনে একটু হাস্যকর মনে হলো আমার আসলে ব্যাপারটা কি বলো তো ছোটবেলায় আমরা যেসব ভূতের গল্পগুলো পড়তাম মনে আছে তাতে বেশিরভাগ তো এইসবই লেখা থাকতো ভূতে এসে ঘাড় মটকে দিল পেট নিয়ে এসে কাঁচা মাংস চিবিয়ে গেল কিংবা ওই ডাই নিয়ে এসে রক্ত চুষে গেল হ্যাঁ তার মধ্যে কোনো টাই কি এটা লেখা ছিল যে নিজের পেটের বাচ্চার জন্য কেউ খাবার জোগাড় করত পেটের বাচ্চার জন্য খাবার জোগাড় করতে মানে কেন বাবু আপনাকে তো আগেই বলেছি কখনো পোয়াতি মেয়ে মানুষ মরলে তবে গিয়ে কালকু চুটি হয় আর মরার পরে ওদের মধ্যে সেই চিন্তাটাই থাকে যে ওরা খেলে তবেই ওদের পেটের বাচ্চাটা খেতে পারবে তাই তো ওরা খায় খুব বেশি বেশি করে খায় মানুষের কাঁচা মাংস খায় অদ্ভুত থমথমে গলায় বলা গোপালের মুখে শেষ তিনটে শব্দ শুনে বুকের ভেতরটা কেমন জানি হঠাৎ শিরশিরিয়ে উঠল আশ্চর্য তবে কি আমি ভয় পেলাম নাকি না না তা কি করে হয় এ সমস্ত গ্রাম্য কুসংস্কারে এত সহজে ভয় পাওয়ার পাত্র তো আমি নই তাহলে 
রেডিয়াম দেওয়া হাতঘড়িটার কাটায় সময় বলে দিচ্ছে রাত নটা বেজে পনেরো মিনিট নিস্তব্ধ নিঝুম রাস্তায় রিক্সার ক্যাচ ক্যাচ শব্দ আর ঝিঝি পোকার ডাক ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছে না আকাশটাও কেমন যেন থমথমে হয়ে লালচে হয়ে আছে বৃষ্টি নামবে কি না কে জানে একটু হাঁক ছেড়ে বললাম কই হে তোমার ভাতুরি গ্রাম আর কত দূর ভাতুরি গ্রাম সে তো এখান থেকে প্রায় আধা ঘন্টার পথ বাবু আমি তো ওখানে যাব না আপনাকে আগেই বলে রেখেছি আমি যেই বালিচরের ঝিলের বাঁক অব্দি যাব সেখানে পৌঁছতে আর মিনিট পনেরো সময় লাগবে মনে মনে ভেবেই দেখেছিলাম ও যতদূর নিয়ে যেতে চাইছে যাব তারপর না হয় একটু অনুরোধ করে দেখবো খন সাথে করে দ্বিগুণ টাকার লোভটাও দেখাবো এতে যদি রাজি হলো তো ভালো তা না হলে বাকি পত্রকু আমি হেঁটেই চলে যাব কতক্ষণই বা লাগবে যেতে বড় জোর ঘন্টা খানে হেইটুকু কষ্ট করতে পারলে তবু রাতের ঘুমটা অন্তত বিছানায় শুয়ে আরামে ঘুমোতে পারব নইলে তো সারা রাত ওই ফাঁকা স্টেশনে মশার কামড় খেয়ে জেগেই কাটাতে হবে অনেকক্ষণ ধরে একটা প্রশ্ন মাথায় ঘোরপাক খাচ্ছিল এবার সেটা জিজ্ঞাসা করেই ফেললাম আচ্ছা গোপাল তুমি যে বললে কাল কুচুটিকে কেউ সামনে থেকে দেখেই নি আর যারা দেখেছে তারা সকলেই ওর হাতে মারা গেছে তাহলে তুমি ওর ব্যাপারে এত কিছু জানলে কি করে রাতের অন্ধকারের বুক ছিঁড়ে হঠাৎ একটা তীব্র বিদ্যুতের ঝলক দেখা গেল আকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে আর সেই সাথে কোথা থেকে যেন হিমশীতল হাওয়া এসে আমার সমস্ত শরীরটা মুহূর্তের মধ্যে কাঁপিয়ে দিল এরই মধ্যে গোপাল বলে উঠল আপনারা শহরে মানুষ জানি এই ধরনের কথা বিশ্বাস করেন না তাই তো আপনাদের সব কিছুতেই প্রমাণের দরকার হয় তাহলে বলি শুনুন সামনের থেকে না দেখলেও এমন মানুষও আছে যারা কাল কুচুটিকে দেখেছে আর তাদের মধ্যে আমিও একজন কাছে পিঠে কোথাও যেন প্রচণ্ড জোরালো শব্দে বাজ পড়ল যার কর কর আওয়াজে কিছুক্ষণের জন্য আমার কানে তালা লেগে গেল কি বললে তুমি কাল কুচুটিকে দেখেছ হ্যাঁ দেখেছি দেখেছ কোথায় নিজের কানকে ও যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না আমি এই তো দিন কয়েক আগেই একটা ছেলে এসেছিল রিক্সা ভাড়া করতে বলল ভাঁতু দিঘায় যাবে আজকের মতো সেদিনেও অনেকটাই রাত হয়ে গেছিল আমি মানা করলাম বললাম এত রাতে যেতে না কিন্তু আমার কথা শুনলে তো জেদ করেই যাচ্ছিল বলল আমার যাওয়া হবে তুমি আমাকে বালিচরের ঝিলের বাঁকে নামিয়ে দাও ওখান থেকে হেঁটেই বাড়ি ফিরব আমি এরপর কি আর করব বাধ্য হয়ে সেটাই করলাম তারপর তারপর আর কি ওকে নামিয়ে দিয়ে ফিরেই যাচ্ছিলাম আমি কিন্তু কিন্তু হঠাৎ কি যে মনে হলো কে জানে ধীরে ধীরে রিক্সাটা ঘুরি আবার এগিয়ে গেলাম ওর দিকে সেদিন ছিল পূর্ণিমার রাত জ্যোৎস্নার আলোয় খাঁ খাঁ করছিল চারিদিক দূর থেকে এই নজরে পড়ল ছেলেটা আপন মনে একা একা হেঁটে চলেছে ফাঁকা রাস্তা দিয়ে ওর এক পাশে রয়েছে বালিচরের ঝিল আর অন্য পাশে নেতুল পোতার মাঠ আচমকাই কেন জানি আমার মনে হলো ওই মাঠের মধ্যে কিছু একটা রয়েছে তাড়াতাড়ি সেদিকে ঘুরে তাকাতেই যা দেখলাম তাতে আমার সারা শরীরের রক্ত এক মুহূর্তে জল হয়ে গেল বিস্ময় আর উৎকণ্ঠায় আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন ঠিপ ঠিপ করে উঠল জিজ্ঞাসা করলাম কি কি দেখলে ওই মাঠে আমি দেখলাম একটা মেয়ে মানুষ অতি ভয়ঙ্কর তার চেহারা জিত হয়ে শুয়ে দুই হাত পায়ে ভর দিয়ে সমস্ত শরীরটাকে সে শূন্যে তুলে রেখেছে অনেকটা ঠিক চক্রাসনের মতো মাথাটা ওর ঝুলে রয়েছে সামনের দিকে খোলা চুলগুলো সব লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে আর তার মধ্যেই উল্টোভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে ছেলেটার দিকে অন্ধকারে মরে থাকা এই নির্জন রাস্তার মাঝে গোপালের মুখ থেকে কথাগুলো শুনতে শুনতে হঠাৎ করে এই কেন জানি দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠল আমার আর সাথে সাথেই অনুভব করলাম নিজের অজান্তেই গায়ের রোমগুলো একটা একটা করে খাড়া হয়ে উঠল গোপাল বলে চলল ছেলেটা হয়তো কিছু একটা আভাস পেয়েছিল তাই দূর থেকেই দেখলাম চলতে চলতে হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে গিয়ে ঘুরে তাকালো তালপোতার মাঠের দিকে আর তারপরেই প্রচণ্ড ভয় পেয়ে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল 
চোখের সামনে দেখলাম মৃত্যুর অফিসে হিংস কাল কুচুটি বিদ্যুৎ বেগে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর আর তারপরে একজন মানুষের মরণ আর্তনাদ এবং আর একজন পিসাচিনী নৃশংস ক্রূর অট্ট হাসিতে কেঁপে উঠল চারিদিক পরের বিমৎস দৃশ্য আমি আর সহ্য করতে পারিনি বাবু তাই ভয়ে আতঙ্কে তাড়াতাড়ি ওখান থেকে রিক্সা নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম আমি পরের দিন সকালে যখন ছেলেটার আত খাওয়া ছিন্ন ভিন্ন দেহ পাওয়া গেল তালপো তার মাঠের ধারে তখন ওর প্যান্টের পকেট থেকে একটা ভোটার কার্ডের যে রক্স বেরিয়েছিল যাতে ছেলেটার নাম লেখা ছিল সুজয় রায় পিতার নাম দিগ্বিজয় রায় মানে এ তুমি কি বলছো সুজয় কালকুচুটির হাতে মারা গেছে রিক্সায় বসা অবস্থাতেও সারা শরীর যেন থরথর করে কাঁপতে লাগলো গোপাল আমার এই প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে আচমকায় রিক্সাটা রাস্তার এক পাশে দাঁড় করালো তারপর রিক্সা থেকে আমার থেকে ম্লান চোখে তাকিয়ে বলল হ্যাঁ বাবু বিশ্বাস করুন সেদিন অনেক বাধা দিয়েছিলাম ওই দাদাবাবুকে কিন্তু একজন গরিব রিক্সাওয়ালার কথা উনি কানে তোলেননি তাই তো এই পরিণতি হলো ওনার গোপাল আরও কিছু বলে চলেছিল এক নাগারে কিন্তু তখন সেসব শোনার বা বোঝার মতো কোনো অবস্থাতেই আমি ছিলাম না শরীরটা বড্ড অসুস্থ লাগছিল মাথা ঘুরছিল বনবন করে চোখের সামনে সব কিছুই যেন অন্ধকার হয়ে আসছিল আমার ঠিক তখনই গোপাল এমন একটা কথা বলল যাতে সাথে সাথে এই সম্বিত ফিরে পেলাম আমি বালিচরের ছেলের পাঁক এসে গেছে বাবু আপনি এখানেই নেমে যান এর বেশি আমি আর ওদিকে যেতে পারবো না মানে এটা কীরকম কথা হলো চমকে উঠলাম আমি চোখ ঘুরিয়ে তাকাতেই দেখতে পেলাম আমি যেখানটায় রিক্সার মধ্যে বসে আছি সেটা রাস্তার একটা বাঁক আর এখান থেকেই কাঁচা মাটির রাস্তাটা ডান দিকে ঘুরে গিয়ে আবার একে পেকে চলে গিয়েছে সামনের দিকে এর এক পাশে বাঁশ পাকা অন্য পাশে বড় ছিল বুঝতে অসুবিধে হলো না এই ছিলটারই নাম বালিচরের ছিল বললাম আশ্চর্য তুমি তুমি অন্ধকারের মধ্যে আমাকে মাঝ রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে চলে যাবে মনুষ্যত্ব বলতে কি কিছুই নেই নাকি তোমার যদি আমি জানি রিক্সায় ওঠানোর আগে এই গোপাল আমাকে পরিষ্কার করে বলে রেখেছিল যে ও বালি ছিলের বাঁধ অব্দিই যেতে পারবে তারপর আর যাবে না কিন্তু তখন ব্যাপারটা ছিল অন্য সে সময় আমি সুজয়ের মৃত্যুর ব্যাপারে কিছুই জানতাম না কিন্তু এখন যখন আমি সবটুকুই জেনে গেছি তখন তো আমার পক্ষে এই ভয়ঙ্কর জায়গায় একা নামা অসম্ভব আমি তো আপনাকে আগেই মানা করেছিলাম বাবু কিন্তু আপনি শোনেননি এবার বলুন আমি কি করব। সত্যি আমার বড় ভুল হয়ে গেছে গোপাল আজ রাত্রা হয়তো আমি স্টেশনে কাটালেই ঠিক করতাম কিন্তু এখন তো আর কিছু করার নেই বলো তাই অনুগ্রহ করে একটা উপায় বের করে দাও ভাই আমি কথা দিচ্ছি তুমি যা বলবে তাই করব শুধু সুজয়ের মতো মর্মান্তিক পরিণতিটা আমি চাই না শেষ কথাগুলো খুব অনুরোধের সাথেই আমি বললাম গোপালকে দেখলাম ও এক মুহূর্ত আমার অসহায় মুখটার দিকে তাকিয়ে কি যেন একটু ভাবল তারপর চোখ সরিয়ে নিয়ে দূরের ফাঁকা রাস্তাটার দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কেন জানি আমার মনে হল ওর চোখের কোন দুটো জলে ভিজে ছিকছিক করছে রাতের আকাশের এক ফালি চাঁদটা কিছুক্ষণ আগেই ঠাকা পড়ে গেছে গাঢ় মেখে দাঁড়ালে তার সাথে অন্ধকারটা যেন আগের তুলনায় বেশ ক্ষণ হয়ে উঠেছে এখন দূরের বাঁশ বাগান থেকে অনবরত ভেসে আসছে ঝিঝি পোকার এক খেয়ে ডাক তার মধ্যেই ঝিলের ঠান্ডা হাওয়ার শোষ শব্দ আর আশপাশে শুকনো পাতা নড়ার খসখস আওয়াজে বারবার ঝমকে উঠছিলাম আমি মনে হচ্ছিল এই বুঝি কোনো গাছে ডাড়াল থেকে হঠাৎ করে করেই আমার সামনে এসে দাঁড়াবে কাল কুচুটি গোপাল দেখলাম বেশ কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়েই কি সব চিন্তা করলো মনে মনে তারপর আমায় বলল দেখুন বাবু আপনি আমাকে ভাই বলে ডেকেছেন এরপর আর আমি আপনাকে একা ফেলে যেতে পারবো না তবে এখানে বেশি রাত অব্দি দাঁড়িয়ে থাকাটাও ঠিক না কাল কুচুটির কোনো ভরসা নেই ও যেখানে খুশি যেতে পারে তাই আপনি যদি মনে করেন তাহলে আজকে রাতটাই গরিবের বাড়িতে কাটাতে পারেন হ্যাঁ আপনাদের বড় বাড়ি হয়তো না কিন্তু আমি একা থাকি ওখানে তাই আপনার কোনো অসুবিধা হবে না কথাটা শুনেই আমার মনে হলো আমি যেন হাতে চাঁদ পেলাম 
এতক্ষণ ধরে মনে মনে এটাই চিন্তা করছিলাম এই লম্বা রাতটা আমি কাটাবো কোথায় অচেনাও জানা জায়গা তারপর এখানকার এরকম ভয়াবহ পরিস্থিতি এর মধ্যে কেই বা আমাকে তার বাড়িতে জায়গা দেবে এদিকে খোলা আকাশে নিজে যে থাকব সেই সাহস বা ক্ষমতা কোনোটাই এখন আমার নেই তাই গোপালের প্রস্তাব পাওয়া মাত্রই আমি বলে উঠলাম বাঁচালে ভাই এই উপকার আমি কোনো দিন ভুলবো না এবার এবার তাড়াতাড়ি চলো এখানে দাঁড়ানো ঠিক না তাড়াতাড়ি চলো এখান থেকে এরপর গোপাল আর এক মুহূর্ত দেরি না করে ঝটপট উঠে বসল রিকশায় তারপর দ্রুত গতিতে প্যাডেলে চাপ দিয়ে এগিয়ে চলল ওর বাড়ির দিকে বাঁশ বাগানের পাস দিয়ে যে সরু রাস্তাটা চলে গেছে ভিতরের দিকে সেটা এতক্ষণ খেয়াল করিনি আমি এখন গোপাল ওই রাস্তা দিয়ে ঢোকায় বুঝতে পারলাম এদিকটাতেও পাড়ি ঘর আছে নুড়ি কাঁকর আর রাবিশ ঢালা একটা সংকীর্ণ অপরিচ্ছন্ন পথ যার এক পাশে কাঁচা নর্দমা আর অন্য পাশে গা ঘেসাঘেসি করে দাঁড়িয়ে থাকা আম জাম কাঁঠাল গাছের শাড়ি তার মধ্যে দিয়েই হেলে দুলে ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগিয়ে চলল আমাদের রিকশাটা কিছু তো যাওয়ার পরেই আমার নজরে পড়ল গাছের টালের বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট্ট এক টুকরো জমি যার মধ্যে মাটির দেওয়াল আর টালির চাল দিয়ে তৈরি একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে রিকশাটা দাঁড় করিয়ে গোপাল বলল আপনি আপনি রিকশাতেই বসুন একটু আমি তালা খুলে ঘরের আলো জ্বালাই অন্ধকার উঠোন পেরিয়ে ও ধীরে ধীরে চলে গেল ভিতরের দিকে সেই সাথে আমিও একবার ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিলাম চারপাশটা একে অন্ধকার রাত তার ওপর চতুর্দিকটা এমনভাবে গাছ গাছালিতে ভরে আছে যে ভালো করে কিছুই থাওর করা যায় না তবে যদ্দূর বুঝলাম তাতে মনে হলো এখানে আশেপাশে আর কোনো লাগোয়া বাড়ি ঘর নেই সে না থাকুক গায়েগঞ্জে এটা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় তাছাড়া এদিকের পরিবেশ শহরের মতো অতটা ঘিঞ্জিও হয় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই দুটি বাড়ির মধ্যে যথেষ্ট দূরত্ব থাকে তা নিয়ে মাথা ব্যথা করার কোনো কারণ নেই তবে আমার চিন্তাটা হলো অন্য জায়গায় তখন তো কালকুচুটির ভয়ে কোনো কিছু বিবেচনা না করেই গোপালের সাথে ওর বাড়ি চলে আসতে রাজি হয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু এখন এখানে এসে এই জায়গার থমথমে পরিবেশটা দেখে মনের ভেতর কেমন যেন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে আমার বারবার মনে হচ্ছে এখানে এসে আমি ঠিক করলাম তো গোপাল কি সত্যি সত্যি আমার উপকার করতে এখানে নিয়ে এলো নাকি এর আড়ালে ওর কোনো অন্য মতলব লুকিয়ে আছে কে জানে এখন তো এই প্রশ্নের উত্তর শুধু সময় দিতে পারবে জমাট মাথা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পেরিয়ে আসতে চাইলো আমার গলা দিয়ে কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ বেরোনোর আগেই এমন একটা দৃশ্য চোখে পড়ল যাতে হঠাৎ করে নিঃশ্বাসটা আমার বুকের মাঝে দলা পাকিয়ে আটকা পড়ে গেল এ কি এ আমি কি দেখলাম অন্ধকারে মনে হলে যেন উঠোনের ওপর দিয়ে কোনো মহিলা হেঁটে চলে গেল আশ্চর্য গোপাল যে বলেছিল এই বাড়িতে একা থাকে তবে এদিকে আসুন বাবু বাতি জ্বালানো হয়ে গেছে গোপালের ডাক শুনে চিন্তায় ছেদ পড়ল আমার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম উঠোন থেকে সামান্য ওপরে মাটির বারান্দাটার ওপর হ্যারিকেন হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও এক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে যা হবে দেখা যাবে এখন এই ভেবে রিকশা থেকে নেমে এগিয়ে গেলাম আমি এই গায়ের রাস্তাগুলোয় বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা থাকলেও বাড়িগুলোতে এখনও বিদ্যুৎ এসে পৌঁছয়নি আর সেটা আসার পথেই লক্ষ্য করেছিলাম আমি যদিও এর কারণটা ঠিক বুঝতে পারিনি তবে রাস্তার একধারে কয়েকটা শোয়ানো লাইন পোস্ট আর তারের রোল দেখে মনে হয়েছে এখানকার কাজ এখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি সেটা শেষ হলেই খুব তাড়াতাড়ি এই গ্রামেরও প্রত্যেকটা বাড়িতে বিজলি বাতির আলো চলতে দেখা যাবে মাটির দুটো সিঁড়ি পেরিয়ে বারান্দায় উঠতেই আমার নজরে পড়ল পাশাপাশি দুটো ঘর তার মধ্যে একটা দরজা খোলা ভিতরে হ্যারিকেন জ্বলছে আর দ্বিতীয়টার দরজা ভিজিয়ে রাখা হয়েছে ওঠন দিয়ে আসার সময় খেয়াল করেছিলাম মাটির খটটির পাশেই আরেকটি ছোট্ট মতো ঘর রয়েছে দরমার বেড়া দিয়ে তৈরি খুব সম্ভবত ওটা রান্নাঘর আর ঠিক তার পাশেই রয়েছে একটা টিউবয়েল যার চারপাশটা ইট দিয়ে বাঁধানো দেখে ভালো লাগলো এই বাড়িতে কারেন্ট না থাকলেও জলের ব্যবস্থাটা ঠিকঠাক আছে রাত বিড়েতে অসুবিধায় পড়লে জলের খোঁজে অন্তত বাইরে ছোটোছুটি করতে হবে না গোপাল আমায় বলল বাবু আপনি চোখে মুখে জল দিয়ে ঘরের মধ্যে বসেন আমি ততক্ষণ আপনার জন্য একটু চা করে নিয়ে আসি ক্ষণ আরে না না এত ব্যস্ত হতে হবে না তোমায় আমার চা না খেলেও চলবে যদিও কথাটা মুখে বললাম ঠিকই তবে এটাও সত্যি যে এই সময় একটু চায়ের খুবই দরকার ছিল আমার 
অনেকক্ষণ ধরে এই মাথাটা কেন জানি দপ দপ করছিল আমার কথা শুনে গোপাল বলল তা বললে কি হয় বাবু এতটা পথ যাত্রা করে এসেছেন কত ধকল গেছে একটু চা খেলে দেখবেন শরীরটা ঝরঝরে হয়ে যাবে এই বলেই গোপাল চা তৈরি করার জন্য বেড়া তৈরি ছোট্ট রান্নাঘরটায় ঢুকে গেল সেই ফাঁকে আমি এগিয়ে গেলাম কলপাড়ের দিকে এমনিতেই সারাদিনে দগলে শরীরটা খুব ক্লান্ত লাগছিল তার ওপর রাস্তার ধুলো মাটিতে গা হাত পাগুলো বড্ড চিটচিট করছিল মনে হলো ঠান্ডা জলে ভালো করে পরিষ্কার করে নিলে হয়তো একটু আরাম পাওয়া যাবে নির্জন নিস্তব্ধ অন্ধকার কলপার আলো সঙ্গে না থাকায় পরিষ্কারভাবে দেখাও যাচ্ছে না কিচ্ছু দূরে বারান্দার ওপর একটা কুপি জ্বলছে বটে কিন্তু সেখান থেকেও পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো এসে পৌঁছচ্ছে না এত দূর আমি কল টিপে চোখে মুখে জল দেওয়া শুরু করলাম সারাদিনে দৌড়ঝা আবার খাটাখাটনির পর ঠান্ডা চলে স্পর্শ পেয়ে শরীরটা বেশ সন্মনে হয়ে উঠল আমার তার সাথে এতক্ষণ ধরে যেসব ভয়ভীতি দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনাগুলো গ্রাস করে রেখেছিল আমায় এখন মুহূর্তের মধ্যে সেগুলো যেন হারিয়ে গেল কোথায় আমি মনের আনন্দে জল দিয়ে চললাম চোখে মুখে হাতে পায়ে কানের পাশে গলায় ঘাড়ে কিন্তু ঘাড়ের কাছে আসবা মাত্রই আমার হাতটা যেন যেন থরথর করে কেঁপে উঠল অনুভব করলাম ঘাড়ের ওপর এই মুহূর্তে আমার হাত ছাড়াও আরও একটি হাত রয়েছে এবং সেই হাত বরফের মতো শীতল মারাত্মক চমকে উঠে তাড়াতাড়ি পিছনে ঘুরে তাকানোর চেষ্টা করলাম আমি কিন্তু পারলাম না কারণ সেই হাত আমার ঘাড়টাকে শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছে কলের নিচে ব্যথায় যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠলাম আমি নিজেকে যতই ওই হাতের বন্ধনী থেকে মুক্ত করার জন্য দাপাদাপি করতে লাগলাম অনুভব করলাম আমর আঙুলগুলো ততই যেন সারাসির মতো চেপে পোষতে লাগলো আমার ঘাড়ের ওপর মনে হলো এইবার বুঝি ঘাড়টা ভেঙেই যাবে আমার ভয়ে আতঙ্কে আর মারাত্মক বিভীষিকায় প্রাণপণে চিৎকার করার চেষ্টা করলাম আমি কিন্তু কোনো লাভ হলো না কেন জানি আমার কলা দিয়ে একটা শব্দ বেরোতে চাইল না নির্জন অন্ধকার কলপারে আমি যখন এই রকম অবস্থায় আটকা পড়ে আছি ঠিক তখনই শুনতে পেলাম কোনো মহিলা যেন আমার কানের কাছে খুব ফিসফিস করে বলছে রক্ত গরম খেতে ভালো মাংস ভালো কাঁচা মরে যাওয়া আরো ভালো কঠিন শুধু পচা আর তারপরে এক বুক কাঁপানো হিংস্র পৈশাচি খাসির শব্দে সমস্ত শরীরটা যেন ঝনঝন করে উঠল আমার মনে হলো এক্ষুনি বুঝি কানের পর্দা ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসবে ঠিক তখনই আমার কানে এলো একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর এ কি বাবু আপনি কলের নিচে এভাবে মাথা পেতে রেখেছেন মাথায় জল দেবেন বুঝি চমকে উঠে তাড়াতাড়ি ঘুরে তাকাতেই দেখতে পেলাম গোপাল এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে আমি ধীরে ধীরে নিজের ঘাড়ের ওপরে হাতটা রাখলাম আশ্চর্য সেখানে আর অন্য কোনো হাত নেই কিন্তু কিন্তু এটা কি করে সম্ভব আমার তো স্পষ্ট মনে আছে এক মুহূর্ত আগেও আমি তার আঙুলে ছোঁয়া পেয়েছি তাহলে কোনো কথা না বলে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি গোপাল বলল আপনার চা ঘরে রেখেছি খাবে না শুন নইলে ঠান্ডা হয়ে যাবে গোপালের পিছু পিছু ঘরের দিকে যেতে যেতে ভাবতে লাগলাম এটা কি হলো আমার সাথে আমি কি বুঝতে এতটা ফুল করলাম সেই হিমশীতল স্পর্শ সেই সেই রক্ত চল করে দেওয়া কণ্ঠস্বর সবই কি আমার কল্পনা ছিল হঠাৎ মনে হলো আচ্ছা গোপাল কিছু করেনি তো ওই তো ছিল আমার পিছনে দাঁড়িয়ে কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো না না সেটাই বা কি করে হয় গোপাল তো আর মেয়েদের মতো চুরিবালা পড়ে না আমি যে হাতে ছোঁয়া পেয়েছি সেই হাতে তো বিবাহিত মহিলাদের মতো শাখা বলা ছিল তাহলে গোপাল যদি না হয় কে ছিল সে শরীরের কাঁপুনিটা একটু কম হলেও বুকের ভেতর একটা একটা চাপা অস্বস্তি থেকেই গেল আমার ঘুরে ফিরে একটাই চিন্তা মাথায় আসতে লাগলো এখানে এসে আমি ঠিক করলাম তো নাকি নাকি নিজেকে আরও বিপদের মধ্যে ফেললাম কে জানে নিচু করিপর গাছ ছাদ শুকনো খটখটে মাটির দেওয়াল আর সেই দেওয়ালের পেরেক থেকে ঝুলছে খানকতক পুরনো ক্যালেন্ডার কয়েকটা চুরি আর একটা কাত হয়ে থাকা কাঁচ ফাঙা ফটো ফ্রেম এগুলো সব কটাতেই প্রায় জমে রয়েছে 
পুরো থুলোর আস্তরণ আর মাকড় সার চাল দেখলেই বোঝা যায় বহুদিন হলো ওই জায়গা পরিষ্কার করা হয়নি এছাড়া ঘরে জিনিসপত্র বলতে একটা মাঝারি আকৃতির চৌকি কয়েকটা টিনের বাক্স একটা ছোট টেবিল একটা আলনা দুটো মোড়া আর একটা মিট কেস আমি বহুক্ষণ ধরে ছবিটার দিকে এক দৃষ্টি তাকিয়ে থাকায় গোপাল আমার দিকে তাকিয়ে বলল ওটা আমার আর আমার বউয়ের ছবি বছর তিনেক আগে দীঘায় গিয়েছিলাম সেখানেই তোলা তা তোমার বউ কোথায় এখন আমার এই প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে হাতে ধরা কাপটার দিকে এক মনে তাকিয়ে সে বলে চলল আমার যখন বছর খানেক বয়স বাপটা তখন সাপের কামড়ে মারা পড়ল লোকের বাড়ি বাড়ি কাজ করে মাই আমাদের দুজনের পেট চালাত সেই মাকে যে কবে যক্ষায় ধরল টেরই পেলাম না তারপর মাও একদিন আমাদের ছেড়ে চলে গেল তখন আমার চোদ্দ বছর বয়স ওই সময় থেকেই রিক্সা চালানো শুরু করেছি তারপর ধীরে ধীরে বয়স বাড়ল শ্যামলিকে পছন্দ করেই বিয়ে করলাম দিনগুলো ভালোই যাচ্ছিল জানেন কিন্তু দিন কুড়ির আগে একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে শ্যামলিকে আর দেখতে পেলাম না অনেক খোঁজাখুঁজির পর ও রাত খাওয়া লাশ পেলাম তালপোতা মাঠের মাঝখান থেকে হ্যাঁ আমাদের গায়ে ওই প্রথম ছিল যে কিনা কাল কুচুটির হাতে মরেছিল তারপর থেকে তো মানুষ মরার ঢল শুরু হয়েছে এখানে এতক্ষণ এক মনে চা খাচ্ছিলাম আমি এইবার গোপালের কথাটা শুনে হাতটা যেন নিজের থেকেই থেমে গেল আমার কিছুক্ষণ ওর অসহায় নির্লিপ্ত মুখটার দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম জানি এই কষ্টের কোনো সান্ত্বনা হয় না তবু বলবো মন খারাপ করো না ভাই এসবই আমাদের কপালের লিখন জানো একে খণ্ডন করার সাধ্যি কারণ নেই হয়তো আমি কোনো ভাব করেছি বাবু সেই জন্যই তো এত শাস্তি ভোগ করছি আচ্ছা গোপাল একটা কথা বলো তুমি যে বলেছিলে কোনো গর্ভবতী মহিলা মানে ওই কোনো পোয়াতি মেয়ে মানুষ অপঘাতে মরলে তবেই কালকুচুটি হয় তা তোমাদের গায়ে এরকম কেউ মরেছে নাকি এর মধ্যে নইলে তো এই উৎপাত হওয়ার কথা নয় মরেছে তো বাবু বলরামের বউটাই মরেছে সাত মাসের পোয়াতি ছিল একদিন বরের সাথে ঝগড়া হলো সেই দিন দুপুরে গরুর দড়ি ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়ল ঘরে তারপর থেকেই তো গায়ের এই অবস্থা ও মরার পর প্রথম দিকে ওকে অনেকে দেখতে দেখতে পেত রাতের অন্ধকারে ঘুর ঘুর করে বেড়াত কখনো ওদের গোয়াল ঘরের সামনে কখনো পুকুর ঘাটে আবার কখনো ওদের বাড়ির উঠোনে তারপর ওর দেখা পাওয়া বন্ধ হয়ে গেল আর তার বদলে শুরু হলো এই মানুষের মরার ঢল একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পেরিয়ে এলো আমার গলা দিয়ে বাইরে ছোড়ো হাওয়ার শোষো শব্দ শোনা যাচ্ছে মোড়া ছেড়ে উঠে পড়ল গোপাল তারপর আমার হাত থেকে খালি কাপটা নিয়ে বলল আকাশের যা অবস্থা দেখছি ঝড় বৃষ্টি নামনে বোঝা আপনি বরং বিছানায় শুয়ে একটু বিশ্রাম করুন আমি ততক্ষণ রাতের খাবারটা বানিয়ে নিয়ে আসি এবার আমার সত্যিই লজ্জা লাগছে ভাই এখানে এসে তোমার কত কাজ বাড়িয়ে দিলাম বলো তো এই সব কি যে বলছেন বাবু ওই আর কাজ বাড়ালেন নিজের জন্য হলেও রান্না আমায় করতেই হতো একা মানুষের সংসার রেঁধে দেওয়ার লোক তো এখন আর নেই দরজা দিয়ে বেরোতে গিয়েও কেন জানি থমকে দাঁড়ালো গোপাল তারপর আরও একবার আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল জানেন বাবু আপনি যখন আমার ভাই বলে দেখেন শুনতে বড় ভালো লাগে আসলে নিজের বলে তো আর কেউ নেই এই সংসারে তাই আপনার মুখে ভাই রাগটা শুনলে মনটা বড্ড খুশি হয়ে যায় অন্ধকার বারান্দা পেরিয়ে ধীর পায়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল গোপাল খোলা দরজা দিয়ে সেই দিকেই কিছুক্ষণ এক দৃষ্টি তাকিয়ে রইলাম আমি নিজে রজানতেই বুকের ভেতরটা কেমন খাঁ খাঁ করে উঠল ওর জন্য ছেলেটা জন্মের পরেই বাবাকে হারিয়েছে মাকেও পায়নি বেশি দিন তার ওপর এখন আবার বউটা সেটাও গেল কপালটা বেচারা সত্যিই খারাপ একটা আক্ষেপের দীর্ঘ নিঃশ্বাস পেরিয়ে এলো আমার গলা দিয়ে জানি না সারাদিনের দৌড়ঝাপের কারণেই কি না নাকি এতটা পথ রিক্সা আসার জন্য পিঠটা অনেকক্ষণ ধরেই টনটন করছিল এবার একটু আয়েস করে হাত পা ছড়িয়ে বিছানায় পিঠটা ঠেকাতেই বেশ আরাম বোধ হলো ঘরের বাইরে তখন হাওয়ার গতিবেগটা অনেকটাই বেড়েছে মাথার সামনে জানালার পাল্লাগুলো লাগানো থাকলেও জোরালো হাওয়ার ধাক্কায় ক্রমাগত তার থেকে ঠক ঠক শব্দ হয়েই চলেছে একটু ঘাড় করিয়ে ওই জানালা দিয়েই বাইরের দিকে তাকালাম আমি 
সেখানে তখন অন্ধকার ছায়ামূর্তির মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলো জীবন্ত হয়ে উঠে রীতিমতো পাকলামি করে চলেছে ওরা যেন নেশায় উন্মত্ত মাতাল হয়ে ঠোলে ঠোলে পড়ছে একে অপরের গায়ে আকাশের রং এখন আগের থেকে আরও বেশি রক্তাভ মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের চমক আর বাজের করকর আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে এই বুঝি আকাশ ভেঙে নেমে আসবে মুসল ধারায় বৃষ্টি সে নামুক গিয়ে তা নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই বরং তার চেয়ে বরং সারাদিনের প্রচণ্ড দাবদাহ আর তীব্র গরমের পর এখন যে পরিবেশটা এত মনোরম হয়ে উঠেছে এটাই আমার কাছে অনেক বেশি সোয়াস্তির অনেক বেশি শান্তির এই ঠান্ডা আবহাওয়ায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে কখন যে দু চোখের পাতা চুড়ে ঘুম নেমে এলো তেরি পেলাম না আমি কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না তবে চোখটা খুলল একটা একটা অদ্ভুত কান্নার আওয়াজ শুনে বাইরে তখন অঝর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে মাটির বাড়ির তালি চালে সেই বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা অদ্ভুত এক সুরম উর্ছনা সৃষ্টি করছে ঠিক এমন সময় আমার মনে হলো কোনো মহিলা যেন আমার মাথার গোড়ায় বসে খুব ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে আশ্চর্য এই ঝড় বৃষ্টি পড়া দুর্যোগের রাতে এখন আবার কে কাঁদে ঘুম চড়ানো চোখেই ধীরে ধীরে মুখ খুঁড়িয়ে তাকালাম আমি মাথার ওপর বিছানার সঙ্গে লাগোয়া জানালাটা খোলাই আছে এখনো ওটার দিকে চোখ পড়তেই হঠাৎ বুকের ভেতরটা ছ্যাত করে উঠল আমার হে কি ওটা কে জানালার গড়াদের ওপর হাত রেখে এইভাবে অন্ধকারের মধ্যে মিশে দাঁড়িয়ে রয়েছে কে ওখানে কোনো ছোট্ট নয় তো নিজে চোখ দুটো ভালো করে রোকড়ে নিয়ে আরও একবার সেদিকে তাকালাম আমি এবং তারপরেই বুঝতে পারলাম আরে এ তো একজন মহিলা অন্ধকারে মুখটা ভালো দেখা যাচ্ছে না তবে ওর পরনে লাল টুকটুকে সুতির শাড়ি আলতাই চোবানো দুটো হাত আর সেই হাতে পড়ে থাকা শাঁখা পলা সবই নজরে পড়ছে আমার তার সাথে আমি এও দেখতে পাচ্ছি ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে ওর এলোমেলো খোলা চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠছে ওর মাথার ওপর আচক ব্যাপার কে এই মহিলা আর এরকম একটা অসময়ে লোকের বাড়ি জানালা দিয়ে উঁকি দেওয়ার মানেটাই বাকি মনে মনে ভাবলাম দেখি তো একবার জিজ্ঞেস করে এত রাতে ওখানে করছে কিও বিছানায় উঠে বসে জানালার দিকে এগোতে যেতেই হঠাৎ কেমন যেন একটা খটকা লাগলো মনে কেন জানি মনে হলো কিছু এমন জিনিস যেটা আমি খেয়াল করতে পারছি না কিন্তু সেটা অদ্ভুত কি সেটা বুঝে উঠতে পারলাম না তবে কিছু যে একটা আছেই যেটা স্বাভাবিক নয় এবং যার কারণে মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছে সেটা বুঝতে পারলাম জানালার বাইরে অস্পষ্ট ছায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাটির দিকে আরও একবার ভালো করে তাকালাম আমি না মুখটা ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছে না মাথাটা সামান্য ঝুঁকিয়ে রেখেছে ওর সামনের দিকে তবে কেন জানি আমার মনে হলো এই মুহূর্তে ও আমার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে আচমকা আমার চোখ গেল জানালার রড মুঠো করে ধরে রাখা ওর আলতা মাখানো হাতগুলোর দিকে ঘরের ভেতর থেকে হ্যারিকেনের হলদে আলোয় একমাত্র ওর ওই হাত দুটোই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমি আচ্ছা ও সারা হাতে আলতা মেখে আছে কেন তাও আবার এই রকম অদ্ভুত খয়েরি রঙের কথাটা মাথায় আসতেই আরও একবার গভীর মনোযোগ দিয়ে তাকালাম ওর ওর হাতগুলোর দিকে এবং পরম হুরতে যা বুঝলাম তাতে আমার সারা শরীরে যেন একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে গেল হে ভগবান ওগুলো আলতা নয় ওগুলোর হাতে লেগে থাকা শুকনো রক্তের দাগ কিন্তু কিন্তু এত রক্ত এলো কোথা থেকে প্রশ্নটা মাথায় আসতেই উত্তরটা তৎক্ষণাৎ নিজের থেকেই পেয়ে গেলাম আমি তবে কি আমার জানলার বাইরে যে দাঁড়িয়ে রয়েছে এটাই সেই কাল কুচুটি বুকের ভিতর কে যেন ধরাস ধরাস করে হাতুড়ি ফিরতে লাগলো আমার মনে হলো নিঃশ্বাসের গতিবেগ এতটাই বেড়ে গেছে যে যে কোনো মুহূর্তেই সেটা স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে চিরকালের জন্য কি করব এই মুহূর্তে আমার কি করণীয় কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না আমি শুধু কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে হতবম্ভের মতো ভয়ার তো চোখে চেয়ে রইলাম খোলা জানালাটার দিকে দেখলাম রক্ত মাখা হাত দুটো এবার খোলা জানালার ফাঁক দিয়ে ধীরে ধীরে ঘরে ঠুকে এলো তারপর দুই হাত মেলে ভিক্ষা চাওয়ার ভঙ্গিমায় পড়ল দুদিন ধরে পেটে কিছুই পড়েনি বাবু বড্ড খিদে পেয়েছে একটু রক্ত দিবি 
Cidi budi kamu Uff, ki bhoyong kar Mathar bhetor ta jhan jhan kore udlo amar Tar shathe oi boi shachi khashi shabdo Che kono baru se shori re rakto jol kore dite pare Mara tuk bhoye yaar bibi shikai Shara shori ir thar thar kore ki bhe udlo amar अभी चुप बंद हो कुछ चीत कार करते लाख लाम। गोपाल, गोपाल को था ही तुम्हीं। दोया कुड़े आम के एक घंटे के नीचे जाओ भाई। अभी मूर्ति चाहिए ना। बचाओ भाई, बचाओ। होटा था मर कांधे रुपोर। एक ता हाथे एक छोप है। तो चुन तो चुन के उठ लाम अभी। सुनते पहले हम क्यों एक चुन पीछों ने दारी ये बो भाई आमी देखे ची आम आमी देखे ची ओके ओ इखाने दारिया ची आंगुन तूले जाना लाती के नी देश को ला मामी आमर कोथा सुने एको पाल बोल लो काके देखे चीन कार कोथा बोल चाहे ना आपनी काल कुछ उठी तो मत चाल लार बाई दे दारिया ची तू तुम ही आमा के पास हो भाई भाई यार उत्ते जो ना है गोला शोर कापते लग उखाने तो क्यों नहीं? आप नानी स्त्री को था बोल रहे थे। क्यों नहीं? पिशो ये होतो बाग होएगे ला मामी। ये सब की बोल चे गोपाल। एक तो आगे ही तो हमें उके देख ला मुखाने दारी ये थकते। येर मुथे गैलो को थायो। तारा तारी घर खुरी ये जाना लग दिके था कला मामी। पर तार पड़ी देख लाम। जाना ल हवार तापुटे एमो नूल्टो पाल ठबा पे नोट से जनों देखे मने होते हैं कोनो महिला और माथा चूल लेलो पाथरी हवा आयूर से आज सोच जो ऐतो टा फूल को लम्बा मी एक टा कोला का उसके पोर्चों तो चिंते पाल लम ना शुद्ध शुद्ध काल कुछ उटी भेबे भय पे बोश लम निजेर बोका मिते निजेरी क्या मुझे नो राग होलो एक बार म अच्छा छोटी उटा कोला का चिरी छाया हुई था के ताहुले जाना लर गौरा दीजे शंका पोला पोरा दुखना दुखना रोकतो माँ का हाथ आमी देख लाम शेगुलो काट चिलो आमार मुनेर भूल नकी नकी पुरोटा ही त्रिश्टि प्राम केजने होय तो शेरों को मिकी चुहा बे एक ता तीर कोनी शश पेरी लो आमार कोला थी छोटा थे में कैसे बहु खोना गई, तबे बिस्ती टा एक नगरे हुए ही चले से। प्रायँ तो कर घरेलू बिचारे शुए, डाली चाले रोपोर शे बिस्ती चम-चम शब्दों सुनते, पेश लात चिलो आमर। एक तो आगे ही रातेर खबर के शूटे ऐसे थे। गोपाल किसूरी बेगुन भाजा और हाशिद टीमेर ओमलेट बनी चिलो। किरेपे� जोधियो प्रथम एक तो इतास्ता तो कोर्ट चिलाम, आमर जोनो ओके अब रात भी देते ऐतो रान्ना कुत्ते होलो, था थे गोपाल मृदु है शे बोले चिलो, धावु, आपने ना था क्यों, रान्ना आमे सही कुत्ते ही होता, नहीं नीजे खाबो की, कहते बोशे दूसरे मुद्दे कोथा बर्ता खूब एक ता होएनी, शुद्ध एक ता प काल कुछ छुट्टी रहा वो इलाकों में धोनू के इरमों तो चार हाथ पाए उल्टो हुए हाथ एक ऐनो ऐसा ले बाबू ओरा भाभे सोजा हुए बेसी जोरे हाथ ले पेटेर बात चटर कॉस्ट हो हबे ताई उल्टो दिके पेट टके आकाश दिके देखी चला फेरा करे मोने मोने भेबे सिलाम छुट्टी कि आश्चर्य जो होए ही काल कुछ छुट्टी रहा � ओरा ऐकेर पौरे खोत्ता कोडे सोले निरी को मानुस थे। खावा तो वार पौरबो शेष होले। गोपाल अमर चुन्नो एक औरे ईश्वर बेबुस्था कोडे दिलो। अर बोले दिलो। चाय होए जग बाबू। रातेर बैला एक इंतु भूल कोडे ओ कोनो जाना ना खुलते जावे ना। होय तो एक तु गरुम लगते पारे अपना। किंतु कियार कोरा ए बोले गोपाल दौड़चाती के पाप बारा दे ही जाते चिलो। होठा थोम के दारी ये आरो एक पर आमादी के घोड़े ताकि ये गोम्फिर कोला बोल लो। ओ हाँ, आर एक ताको था। 
कलकुचुटर शक्ति बोल पिसाची क्षमता ताप्तम प्रहरे सब चे बी है अर्थात रत बारोटा थे तीनटे समयटार मध्य सब बस भयंकर समयटुकु एक सवधने थकबें एरपर गोपाल दरजा टेने दिए चले ग पासर घर शूते जदिव सत्यी बोलते खुबी इच्छे कर बोलते जे आज रतटा तुम एखने शुए पड़ो अन्न कौ जो ना कि क्यों जानी ना बोलते पर कथाटा तो कि लज्जार खातिर तई मन भर हजार भय थका सत्वे मुखे कि चुपचाप शुए पड़े घर एक कणे छोट एक जल चौक रखा एक हरिकेल खूब ढिमे तले जल तरण आलो निर्गत होते सारा घर अंधकार दूर है ना से ना हक तब ओ सामान्य आलोटुकुई एक् घरे साराटा रत काटान एकम्र अवलम्बन हो उठे चारिदिक घिरे धरा चाप चाप अंधकार रश्मिटुकुई जान भरसा दीचे बोल भय पास ना सहस रख निजे मने देखी सब ठीक हो जाए सारा दिन अनेकटा समय अभुक्त थार पर एन पेटपुरे खबर खावा मात्र शरीर क्यों जानी झेड़े दिल तरपर आर ठंडा ठंडा आबहवा हाथ पा छड़िए विछान शुए बृष्टि सुरेला गान शनते सुनते कख से दूचक पता एक गल ठेरो पेलम ना कत घुमे जानी ना तब घुमटा भांगल गा कुलिए देवा एक विस्तृत दुर्गन्धे मन हल जान को पचे जावा मरा और से ही संगे काचा माँसर आँसटे गंध मशानो कि नाक सामने इने रखा हो एक बरक्त हो ही धीरे धीरे चोक मेले तकाली तरपे से दृश्य हमार चोर सामने फुटे उठल ताते हमार हृदस्पंदन जान जान बस किसुक्षण जो क्च करा बंध कर दिल देखल घर भर ठीक हमारान पशे मशार से दाड़ी रही है एक जो महिला जार चोखे स्थिर दृष्टिता तक हमार दिखे धरफर को विछान ओपर उठे बसल मशार दिखे चाहते ही विषय चोख दुटो जान छिटके बड़ी आसते चाहल ए कि मशार बहरे तो क्यों नहीं मात्र का देखल बुकर भेतर ठीप ठीप कर उठल हमारे को स्वप्न देखिल कि जानी मशारी नेमे ताड़ाड़ी हरिकेन आलोटा उसके दिल हाथ पागलो एख जान भय ठंडा हो आ तरह गलाटाओ शुक्र ग मारत्मक भावे एक तो जल खावा दरकार पशे रखा कूचोटा थे एक ग्लैसे जल ढेले निलपर जेईम्र से मुखे तुलते जा ठीक तक ही कान एलो पेचन थे क्या जान खूब फैस फैसे गलाय बोल से मुहूर्त मध्य समस्त शरीर भय झाकुनी दिए केंपे उठल हाथे धरे थका जल ग्लैस ठोटबी पोछान आगे देखे आलोर अभाव ठीक ठाक देखते ना क्योंकि चेहरा सामने चल चल कर भयंकर से चेहरा माथा भर्ती उस्को खुस्को चट पकान चूल शुक्न खसखसे गाल फेटे जावा सदा ठोट कलो छोप पड़ा नोरा दाँत और तरह मोरा मछर मत मणिविहन फैकास चोख रतर अंधकार विभत्स नारी मूर्ति के निजे पीछने दाड़ी थकते देखे हमें निजेके सामले रखते परलम ना 
ভয়ে আতঙ্কে নিজে চোখ দুটো বুঝে নিয়ে পাগলের মতো চিৎকার করতে লাগলাম গোপাল গোপাল কোথায় তুমি শিগগির এসো এখানে গোপাল কিন্তু কেন জানি না গোপাল কোনো সাড়া দিল না আমার এই ঘরে আসা তো দূরের কথা হ্যাঁ একটা মানুষ সে রয়েছে শুয়ে এত টাকাটাকির পর তার সামান্য একটু আভাসটুকুও পেলাম না আমি কি হলো গোপালের ও যে বলেছিল কোনো অসুবিধে হলেই ডাক দিতে ও চলে আসবে তাহলে কেন এলো না ও কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না নাকি অন্য কোনো কারণ এরই মধ্যে বেশ বুঝতে পারছিলাম রক্ত ঝোল করে দেওয়া সেই পৈশাচিক হাসির শব্দটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে আমার দিকে কাছে আরো কাছে আরো আরো কাছে কি করব এখন আমি কি করলে এই ভয়ানক বিপদ থেকে উদ্ধার পাব কিছু ভেবে উঠতে পারছিলাম না আমি মাথাটা ক্রমশই যেন কাজ করা বন্ধ করে দিচ্ছিল আমার ফলে আটকা পড়া ইঁদুরের মতো অসহায়ভাবে ছটফট করতে লাগলাম আমি আর আর সেই সাথে চোখ বন্ধ করে অপেক্ষা করতে থাকলাম একটু একটু করে আমার থেকে এগিয়ে আসা মৃত্যুটার জন্য এরই মাঝে একটা কথা বারংবার মনে আসতে লাগলো আমার আচ্ছা খোপাল কি কিছুই টের পাচ্ছে না এসবের এত চিৎকার চেঁচামেচি এত হাসির আওয়াজ কিছুই কি ওর কানে পৌঁছচ্ছে না একটা মানুষ কি করে এতটা গভীর ঘুমে তলিয়ে যেতে পারে কথাটা ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ যেন একটা বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ খেলে গেল আমার মস্তিষ্কে আর পরক্ষণেই মনে হলো আচ্ছা গোপাল ঠিক আছে তো ওর আবার কিছু হয়ে যায়নি তো নাকি নাকি ওই শয়তান কালকুচুটিটা আমার কাছে আসার আগে গোপালকেও না 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 এ হতে পারে না এ সব কি ভাবছি আমি নিচে সর্বশক্তি দিয়ে গলা ফাটিয়ে আরও একবার প্রাণপণে চিৎকার করলাম আমি গোপাল ভাই আমার কোথায় তুমি দোহাই একটি বা সারা দাও ভাই আমাকে বাঁচাও ঠিক এই সময় অনুভব করলাম কে যেন আমার কাঁধের ওপর তার দুখানা হিমশীতল ঠান্ডা হাত এনে রাখলো আর তারপরে এই এক প্রবল ঝাঁকুনিতে সারা শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠল আমার এ কি বাবু কি হয়েছে আপনার এইভাবে কাঁদছেন কেন ভয়ঙ্কর কিছু দেখেছেন বুঝি গোপালের গলার আওয়াজ শুনে চমকে উঠে নিজের চোখ খুললাম আমি তারপর খুব উত্তেজিত হয়ে ওর হাত দুটো চেপে ধরে বললাম তুমি তুমি ঠিক আছো তো ভাই কিছু হয়নি তো তোমার হ্যাঁ বাবু আমি তো একদম ঠিক আছি কিন্তু আপনার কি হলো এইভাবে কাঁপছেন কেন আপনি গোপাল আমি ওকে দেখেছি একদম পরিষ্কারভাবে দেখেছি এবারে আমার এই ঘরে আমারই চোখের সামনে আমার দিকেই তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল কাকে দেখেছেন কার কথা বলছেন আপনি কালকুচুটি হ্যাঁ আমি নিচের চোখেই দেখেছি কালকুচুটিকে এই ঘরে আমার সামনেই দাঁড়িয়েছিল তো তুমি আমায় এখান থেকে নিয়ে চলো ভাই আমি জানি এখানে থাকলে আজ রাতেও আমাকে মেরে ফেলবে হ্যাঁ আমি এত তাড়াতাড়ি মরতে চাই না চাই না চাই না দয়া করে আমাকে বাঁচাও তুমি আমি হাত জোর করে তোমার কাছে নিচে প্রাণ ভিক্ষা চাইছি ভাই কেন জানি না কথাটা বলতে গিয়ে বাচ্চাদের মতো কেঁদে ফেললাম আমি গোপাল এবার আমার ক্রন্দনরত মুখটার দিকে বেশ কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল আপনি ভুল দেখেছেন বাবু এখানে কোনো কালকুচুটি নেই মানে কি বলতে চাইছো তুমি আমি তোমাকে মিথ্যে কথা বলছি ওর চট পাকানো চুল শুকনো গাল নোংরা জমে থাকা দাঁত হ্যাঁ এমনকি ওর মরা মানুষের মতো ঘোলাটে দৃষ্টিটা আউফ এখন অব্দি আমার চোখের সামনে ভাসছে সবটা তারপরেও বলছো তুমি আমি ভুল দেখেছি হ্যাঁ বাবু আমি আবারও বলছি কাল কুচুটিকে আপনি দেখেননি ওকে আপনি দেখতে পারেন না বিষয়ে হতবাক হয়ে গেলাম আমি আশ্চর্য কেন দেখতে পারি না একটু আগেই তো দেখলাম ওকে আর খুব স্পষ্টভাবেই তো দেখলাম তাহলে কেন আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না গোপালের প্রশ্নটা করতেই গোপাল এবার সামনে রাখা মোড়াটার ওপর ধপ করে বসে পড়ে মাথাটা নিচু করে বলল কারণ আমাদের গায়ে কোনো কাল কুচুটি নেই ওগুলো সব মিথ্যা কথা তার মানে মাথার ভেতরটা হঠাৎ করেই কেমন চক্কর দিয়ে উঠল আমার আর একটু হলে হয়তো পড়েই যেতাম তবু কোনো মতে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম তুমি কি মশকরা করছো আমার সাথে কালকুচুটি নেই মানেটা কি তাহলে একটু আগে যাকে আমি ঘরের ভিতর দেখলাম সেটাকে ছিল গোপাল বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে এক সৃষ্টিতে মাটির দিকে সে রইল তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলো 
এখন আমি আপনাকে যেই ঘটনাটা বলতে চলেছি সেটা দিন কুড়ি আগের ঘটনা আমার এখনো মনে আছে সেদিনটা ছিল শনিবার ওই দিন সকাল থেকে মুসুল ধারে বৃষ্টি হচ্ছিল আমাদের এখানে পদ ঘাট খানাখন্দ যা ছিল সবই জলে থই থই করছিল লোকজন বড় বিশেষ একটা বেরোচ্ছিল না বাড়ির থেকে এমনিতে আমি অন্য দিন হলে সকাল সকালই বেরিয়ে যাই রিক্সা নিয়ে তবে সেই দিন বেরোতে পারিনি এরপর বেলা বাড়ার সাথে সাথে যখন বৃষ্টির গতিবেগটা একটু কম হয়েছিল তখন আমি নিজের রিক্সাটা নিয়ে বেরোতে যাচ্ছিলাম ঠিক এমন সময় শ্যামলী পিছন দিক থেকে ডাক দিয়ে বলল বাড়িতে কোনো বাজার নেই আজ বাজার না আনলে রান্না হবে না কেন পশুই যে চাল এনে দিয়েছিলাম সেটা কি হলো শেষ হয়ে গেছে শুধু ভাত মুখে রুচবে তো এতদিন তো বাড়ির কলমি শাক লাউ শাক বেগুন এসব দিয়ে কোনো মতে চালালাম এখন তো সেগুলোও ফুরিয়েছে তা আমি কি করব শুনি দেখছই তো বৃষ্টি বাদলার জন্য লোকে ঘরের বাইরে বেরোতে পারছে না রিক্সা ভাড়াটা হবে কোথেকে ইস কোথেকে এলেন রে আমার সাধু পুরুষ বলি সারাদিন মদ গিলে আর জোয়ার থেকে বসে গুলতাপি মেরে রিক্সা ভাড়া কি আর জোটানো যায় গো তার জন্য গতরটা একটু নড়াতে হয় আমি দেখলাম শ্যামলীর আজ মাথাটা কেন জানি খুব গরম হয়ে রয়েছে তাই তার কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ বেরিয়ে পড়লাম রিক্সাটা নিয়ে তবে একটা কথা কি বলুন তো বাবু শ্যামলীর মাথা গরম হওয়ার পিছন যথেষ্ট কারণ ছিল সে সময় আসলে তখন আমি সত্যি বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করে ফেলেছিলাম সারাদিন মদ গাঁজা টেনে পথে ঘাটে পড়ে থাকা টাকা পয়সা সব কিছু সব জুয়ার থেকে উড়িয়ে দিয়ে আসা সংসারে ছিঁটে ফোটা খেয়াল না রাখা এরকম হাজারো বদগুণ তখন পেয়ে বসেছিল আমায় প্রতিদিন ভাবতাম জানেন এসব আর কখনো করব না কিন্তু যেই রিক্সাটা নিয়ে বাইরে বেরোতাম আর তাতে কিছু টাকা করি আসত অমনি মনটা কেমন যেন উসখুস উসখুস করত মনে হতো আজকেই শেষবার তারপর কাল থেকে আর এই পথই মারাবো না কোনো দিন কিন্তু এই করে প্রতিদিন গিয়ে হাজির হতাম ওই নেশার আসরে কিছুতেই সেখানকার মোহ আমি কাটাতে পারতাম না বুঝতে পারছিলাম ম্যাগনাগারে কথাগুলো বলতে গিয়ে গোপাল যেন ক্রমশই হাঁপিয়ে উঠছিল তার সাথে ওর গলার শটটাও কেমন যেন একটা অদ্ভুত রকমের শোনাচ্ছিল মনে হচ্ছিল ওকে যেন রীতিমতো বেশ কষ্ট করে বলতে হচ্ছে কথাগুলো গোপাল বলে চলল সেদিন বাড়ি থেকে বেরোনোর পর থেকেই কপাল করে খানতিনেক ভাড়া পেয়ে গিয়েছিলাম ভাবলাম অনেক কাল হলো বউটার জন্য কিছু ভালো মন্দ তুলে দিতে পারিনি আজ না হয় একটু মাংস কিনে নিয়ে যাই শ্যামলী খুশি হয়ে যাবে ব্যাস যেই ভাবা সেই কাজ তিনশো গ্রাম মুরগির মাংস কিনে আমি সোজা চলে এলাম বাড়ি আমাকে দেখে একরকম অসময় ফিরতে দেখে শ্যামলী প্রথম একটু অবাক হলো তারপর দাঁত খেঁচিয়ে বলল কি হলো ফিরে এলে যে বড় বলি কাজ বাজ করার ইচ্ছেটা কি একদমই চলে গেছে নাকি আমি কোনো কথা না বলে ঈশ্বর হাসি মুখে মাংসের মোটলাটা ওর হাতে তুলে দিলাম তারপর একটু সোহাগ চরণ গলায় ওকে বললাম এই দেখো কিনি কি এনেছি আজ বেশ ঝাল ঝাল করে বানিয়ে রেখো তো দুপুরে ফিরে এসে একসাথে খাবো দুজনে মিলে এই বেলা আমি আবার রিক্সা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ভাড়ার জন্য লক্ষ্য করলাম শ্যামলী বাড়ির দাওয়ায় দাঁড়িয়ে থেকে হতভম্বের মতো চেয়ে রয়েছে আমার দিকে এত দূর একটানা বলে যাওয়ার পর গোপাল এবার একটু থামল তারপর চুপচাপ মাটির দিকে এক মনে তাকিয়ে থেকে কি যেন একটু ভেবে নিয়ে ধীরে ধীরে আবার বলতে শুরু করল সেদিন দুপুরে বাড়ি ফিরতে পারিনি কারণ আমার নেশা আমার টেনে নিয়ে গেছিল সেই মদ গাঁজার জোয়ার থেকে এরপর সময় যে কি করে পার হয়ে গেল ডেরি পেলাম না যখন টলতে টলতে কোনো মতে বাড়ি ফিরলাম তখন সন্ধ্যা করিয়ে রাত নেমে এসেছে বাড়িতে ঢুকেই শ্যামলীর কাছে খেতে চাইলাম আমি ও কোনো কথা না বলে চুপচাপ ভাত আর মাংস বেড়ে দিয়ে চলে গেল এমনিতেই সেদিন জুয়ার থেকে বার বার হারার ফলে মাথাটা আগের থেকে গরম হয়ে গেছিল তারপর খেতে বসে মাংসের বাটির দিকে চোখ পড়তেই সেখানে মাংস কম দেখে মেজাজটা যেন আরও বিগড়ে গেল চিৎকার করে বললাম কি হলো মাংস এত কম কেন আমি খেয়েছি দুপুরে কথাটা শুনে তেলে বেগুনে চলে উঠলাম আমি উঠে দাঁড়িয়ে লাথি মেরে হাতে ফাটা ফেলে দিয়ে চুলের মুঠিটা চেপে ধরলাম শ্যামলীর তারপর বললাম আমি সারাদিন খেতে মরবো আর তুই কিনা বাড়িতে বসে গান্ডে পিন্ডে গিলবি 
বল কেন খেয়েছিস আমার মাংস বল কেন খেয়েছিস কিন্তু ওই সময়ের মধ্যে যেন কোন একটা শয়তান বাসা বেঁধেছিল আমার মধ্যে তাই ওর কোনো যন্ত্রণা কোনো কষ্টই আমার চোখে পড়ছিল না ও যত ছটফট করছিল ততই আমি শক্ত করে চেপে ধরেছিলাম ওর চুলের মুঠিখানা শেষে উপায়ন্তর না দেখে ও আমায় একটা জোরানো ধাক্কা মারল আর আমি ছিটকে গেলাম বেশ কিছুটা দূরে নেশায় দলমল পা শরীরের ভার সামলাতে পারল না আমি দরজার বাইরে দাওয়াটার ওপর মুখ থুবড়ে পড়লাম শ্যামলী চিৎকার করে বলল বউ খাওয়াতে পারিস না তো বিয়ে কেন করেছিল না তোর মতো মিনসের বউ খাওয়ার চেয়ে আমার গতর বেঁচে খাওয়া অনেক ভালো ছিল তাতে অন্তত দুবেলা দুমুটো পেন করে খেতে পেতাম কথাটা শুনে মাথার ভিতর কেমন যেন আগুন লেগে গেল আমার আমি রাগে অন্ধ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে টালির ফাঁকে গুজে রাখা আঁচড়াটা বের করলাম তারপর সেই আঁচড়া নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম শ্যামলির উপর তবে রে শালি এই বলে অন্ধের মতো কোপাতে থাকলাম ওর চোখের মুখে গলা বুকে পেতে কোনো জায়গায় ডাক দিলাম না ও শরীর থেকে মাংস খণ্ড খুব নিয়ে উঠে যেতে থাকলো তবু আমার রাগ শান্ত হলো না এতটাই হিংস হয়ে গেছিলাম তখন আমি একটা সময়ের পর শ্যামলির রক্তাক্ত শরীরটা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে তারপর কিছুক্ষণ সেটা থরথর করে কেঁপে শান্ত হয়ে গেল চিরকালের জন্য মানে শ্যামলিকে তুমি খুন করেছ মারাত্মক চমকে উঠলাম আমি মাথার ভেতর সব কিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগলো আমার গোপাল আমার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে নীরবে মাটির দিকে তাকিয়ে দুবার মাথা দোলালো আমি বিস্ময়ে চড়ানো গলায় ওকে বললাম তুমি কি জানো এই খুনের পরিণতি কতটা ভয়ানক হতে পারে কত বড় শাস্তি হতে পারে তোমার কোনো ধারণা আছে যদি সেটা হয় তবে তো বেঁচে যাব বাবু মানে ঘুরিতে সময় কত হলো একটু বলবেন আমি হ্যারিকানের সামনে হাতটা নিয়ে গিয়ে ঘড়িটার সময় দেখে ওকে বললাম দুটো বেঁচে পঁয়ত্রিশ মিনিট হয়েছে কেন তার মানে সপ্তম প্রহর শুরু হয়ে গেছে এরপরেই বেশ উত্তেজিত গলায় চিৎকার করে গোপাল বলে উঠল বাবু আপনি এখনই এখান থেকে বাড়িয়ে যান আমি বলছি আপনার কোনো ক্ষতি হবে না কিন্তু এখানে থাকলে আপনার বড় বিপদ হতে পারে কথাটা শুনে চমকে উঠলাম আমি এইসব কি বলছে ও পালিয়ে যাব তাও আবার এত রাতে এই অচেনা অজানা গাঁয়ে কোথায় যাব আমি বললাম অসম্ভব এত রাতে তো কোথাও যাব না আমি আর তাছাড়া তুমি আমাকে তাড়াতেই বা চাইছ কেন তোমার খুনের ব্যাপারটা জেনে ফেলেছি তাই তবে এটাও শুনে রাখো তোমার থেকে সবটুকু না জেনে এবারে ছেড়ে আমি এক পাও নড়ব না বেশ তাই যদি আপনার ইচ্ছা হয় শুনুন তবে হাবাতে হাবাতে ঘের ঘেরে গলায় গোপাল আবার বলতে শুরু করল সেদিন যখন বেশি রাতের দিকে আমার নেশাটা কাটল তখন ঘরের অবস্থা দেখে খুব ভয় পেয়ে গেলাম আমি মেঝেতে পড়ে আছে শ্যামলির লাশ তার পাশেই শুয়ে রয়েছে রক্ত মাখা সেই গাঁচড়াটা ভাত মাংস সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে চতুর্দিকে এবার আমার কি হবে যদি পুলিশ এসে ধরে নিয়ে যায় তখন কি করব আমি কথাটা ভাবতেই সারা শরীরটা ভয় কেমন যেন গুটিয়ে গেল আমার বেশ কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে ভাবতে থাকলাম কি করা যায় কি এমন করি যার জন্য গাঁয়ের লোক বা পুলিশ কারোরই সন্দেহ পড়বে না আমার উপর এইভাবে ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ করে মাথায় এলো বলরামের বউটার কথা মনে পড়ে গেল গাঁয়ের লোকদের মধ্যে বেশ অনেকেই ওকে রাতের অন্ধকারে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে তার মধ্যে বেশ কিছু জন্তু আবার এও বলেছে যে পোয়াতি অবস্থায় মারা গেছে যখন তাহলে গাঁয়ে এবার কালকুচুটির উৎপাদ শুরু হবে কতটা মাথায় আসতেই আমি আরও একবার শ্যামলির মরা দেহটার দিকে খুব ভালো করে তাকালাম আপনি হয়তো জানেনি যে মাটি খোঁড়ার আচরাটা দেখতে অনেকটা মানুষের আঙুলের প্যাকানো হাতের মতো হয় তার ফলে শ্যামলির শরীরের যে ক্ষত চিহ্নগুলো হয়েছিল সেগুলো দেখে মনে হয়েছিল কেউ যেন হাত দিয়ে খুবলে খুবলে ওর শরীর থেকে মাংস তুলে নিয়েছে ব্যাস সাথে সাথেই আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল আমি তাড়াতাড়ি শ্যামলির লাশটাকে রিক্সায় তুলে নিয়ে ফেলে দিয়ে এলাম তালপোতার মাঠে তারপর বাড়ি ঘর জামা কাপড় আঁচড়া সব কিছু এমনভাবে পরিষ্কার করলাম যাতে কেউ কিচ্ছু বুঝতে না পারে এরপর পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সারা গায়ে রটিয়ে দিলাম 
শ্যামলী নিখোঁজ হয়ে গেছে ওকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ব্যাস তারপর আর কি সারা দিন খোঁজাখুঁজির পর ওর লাশ যখন উদ্ধার হলো তখন সারা গায়ে নিজের থেকেই রটে গেল যে শ্যামলীকে কালকুচুটিতে মেরেছে আমায় আর আলাদা করে কিছুই করতে হলো না তবে হ্যাঁ বাবু দু এক পুলিশ এসেছিল বটে জিজ্ঞাসাবাদ করতে তবে তাতে আমার খুব একটা অসুবিধা কখনো হয়নি গোপালের কথা শুনে নিজের অজান্তেই কেন জানি একটা শব্দ বেরিয়ে এলো আমার মুখ থেকে শয়তান আসলে আমার খুব আশ্চর্য লাগছে এটা ভেবে যে এতদিন আমার বিশ্বাস ছিল গ্রামের মানুষেরা সবসময় খুবই সরল সাদাসিদে নিরীহ হয় কিন্তু তারা যে এতটা নির্দয় আর চতুরও হতে পারে তার কোনো ধারণাই ছিল না আমার আমি গোপালকে বললাম শ্যামলীকে না হয় তুমি মেরেছ বুঝলাম কিন্তু গায়ের মাঠে বাকি যে লাশগুলো পাওয়া গেছে তাদেরকে মারলোকে এখন আর কোনো কথা না বাবু এবার দয়া করে আপনি এখান থেকে যান কথা দিচ্ছি কাল আপনাকে সবটা খুলে বলব কিন্তু এই মুহূর্তে না এই মুহূর্তে এখানে থাকলে আপনার বিপদ হতে পারে দয়া করে চলে যান বাবু চলে যান চুপ করো স্কাউন্ট্রেল লজ্জা করে না তোমার দিনের পর দিন নিরীহ মানুষদের হত্যা করে এখন তুমি আমার উপর সহানুভূতি দেখাতে এসেছ সে ভাবু আপনার আমাকে যা ভাবার আছে ভাবুন আমি কিচ্ছু মনে করব না শুধু দয়া করে এখন এখান থেকে চলে যান না যাব না তোমার কাছ থেকে সবটুকু না শুনে তোমার শাস্তির ব্যবস্থা না করে আমি কোথাও যাব না আর তুমি যদি ভেবে থাকো অন্যদের মতো আমাকেও খুন করে তালপোতার মাঠে ফেলে দেবে তাহলে সেই ধারণা তোমার ভুল কারণ আমার নাম অবিনাশ মজুমদার আর আমার পেশা কি জানো তো আমি একজন ক্রিমিনাল লয়ার তাই তোমার মতো ক্রিমিনালদের সায়স্তা করার জন্য আমার কাছে সব সময় একটা লাইসেন্সড পিস্তল থাকে যেটা আমি সময় মতো ব্যবহার করতেই পারি কিন্তু পকেট থেকে নিজের পিস্তলটা বার করে সোজা গোপালের দিকে তাক করলাম আমি এবার বলো কালকুচুটির নাম করে বাকি লোকগুলোকে তুমি কিভাবে খুন করেছিলে আমার এই প্রশ্নের কোনো জবাবই দিল না গোপাল শুধু স্থির দৃষ্টিতে মাটির দিকে চেয়ে চুপচাপ বসে রইল পাথরের মতো কি হলো চুপ করে বসে আছো কেন বলো কিন্তু এবারও সেই একই প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেল ওর কাছ থেকে মনে হলো আমি যেন কোনো মানুষের সঙ্গে নয় মূর্তির সঙ্গে কথা বলছি আশ্চর্য ওকে আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না নাকি নাকি ইচ্ছে করে এই অভিনয়টা করছে আমি এবার আগে চেয়ে আরও জোরে চিৎকার করে বললাম আমি মাত্র তিন গুনব তার মধ্যে যদি তুমি বলা শুরু করো তো ভালো নইলে কিন্তু আমি গুলি চালাতে বাধ্য হব এক দুই হঠাৎ নিজের নিরবতা ভেঙে একদম ঠান্ডা গলায় গোপাল বলতে শুরু করলো রক্ত গরম খেতে ভালো মাংস ভালো কাঁচা মরে যাওয়া আরো ভালো কঠিন শুধু বাঁচা শোনা গেল শির দ্বারায় বরফ জমিয়ে দেওয়া সেই বিকৃত হাসিটা কার গলা শুনছি আমি এ তো গোপালের গলার আওয়াজ নয় তার মানে এতক্ষণ আমি যার সঙ্গে কথা বলছিলাম সেটা গোপাল নয় কালকুচুটি কথাটা মনে হতেই বুকের ভেতরটা যেন ধরাস করে উঠল আমার হ্যারিখেনের মৃত আলোয়ে মোড়ার ওপর বসে থাকা মানুষটার দিকে আরও একবার ভালো করে তাকালাম আমি মাথাটা নিচু করে বসে সামান্য তুলছেও আর নিজের মনেই ফিস ফিস করে কি যেন বলে চলেছে অনর ঘল আচ্ছা ও কি কোনো মন্ত্র বলছে নাকি কে জানে তাই হবে হয়তো তবে ও যাই করুক না কেন আমাকে জানতেই হবে এটা আসলে কে গোপাল কালকুচুটি নাকি অন্য কেউ কারণ এতক্ষণ যে ব্যাপারগুলো শুধুমাত্র শুধুমাত্রই ভৌতিক ঘটনা বলে মনে হচ্ছিল আমার কাছে কেন জানি এখন মনে হচ্ছে সেই ভৌতিক ঘটনার আড়ালে আরও কিছু রহস্য লুকিয়ে রয়েছে যার মধ্যে সবার প্রথম যে প্রশ্নটা মাথায় আসে তা হলো গোপালের কথা মতো এই গায়ে সত্যিই যদি কালকুচুটি না থেকে থাকে তবে গায়ের এতগুলো নিরীহ মানুষকে মারলোটাকে আর গোপালই যদি ওদের খুনি হয়ে থাকে তাহলে ওর এটা করার কারণটাই বাকি এছাড়া আরও কয়েকটা প্রশ্ন যেগুলোর কোনো হিসেবে মেলাতে পারছি না আমি তা হলো কালকুচুটি যদি নাই থাকে তাহলে এই বাড়িতে আসার পর যে বিভৎস চেহারার মেয়েটাকে আমি দেখতে পাচ্ছি বারবার সেটাকে শ্যামলি হতেই তো পারে নিজের মৃত্যুর প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্য ও আবার ফিরে এসেছে আচ্ছা তাই যদি হয় তাহলেও তো এখানে একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে শ্যামলি গোপালকে না মেরে শুধু শুধু গায়ের লোকেদের মারছে কেন 
ও তো আর কালকুচুটি নয় যে নিজের পেটের বাচ্চাকে খাওয়ানোর জন্য মানুষ খুন করবে তাহলে কেন করছে ও এমন তারপর এই যে একটু আগে গোপাল বলল শাস্তি পেলে বেঁচে যেতাম সেটাই বা বলল কেন যে কিনা শাস্তির হাত থেকে বাঁচার জন্য এত পরিকল্পনা করল সে আজ হঠাৎ শাস্তি কেন চাইছে এরকম অসংখ্য প্রশ্নের উত্তরগুলো যতক্ষণ না ঠিকভাবে পাচ্ছি ততক্ষণ কিছুতেই যেন শান্তি পাচ্ছিলাম না হয়তো কোর্টে দাঁড়িয়ে অপরাধীর মুখ থেকে সত্যি কথা বের করতে করতে এই অভ্যাসটা আমার তৈরি হয়ে গেছে তবে সে যাই হোক এই মুহূর্তে এই ঘটনার প্রকৃত সত্য আমাকে উদ্ঘাটন করতেই হবে আর তার জন্য যে ঝুঁকিটা নেওয়ার প্রয়োজন তা আমি নেবই হাতের পিস্তলটাকে শক্ত করে ধরে আমি একটু একটু করে এগিয়ে গেলাম ওই ভয়ঙ্কর মূর্তিটার দিকে ওটা এখনও মাথা নিচু করে মোড়ায় বসে তোল খেয়ে চলেছে আর সেই সাথে মুখ দিয়ে বিড়পিড় করে অনবরত কি যেন বলে চলেছে আমি একদম ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে পিস্তলটা ওর দিকে বাগিয়ে বললাম কে তুমি মুখ তোল দেখেই ঘরের ভিতরে আবছা অন্ধকার তার ওপর ও মাথাটা নিচু করে রাখায় মুখটা ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না তবে পিঠের ওপর ছড়িয়ে থাকা উস্কো খুস্কো জট পাকানো খোলা চুলটা আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম মুখের ভেতর কেউ যেন মারাত্মক জোরে হাতুড়ি পিচ্ছিল আমার তবু মনের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে আবারও বললাম বলছিলাম মুখ তুলতে কথা কানে যাচ্ছে না নাকি এরপর কিন্তু আমি গুলি চালাতে বাধ্য হব মুখের কথা শেষ হলো না আমার তার আগে এমন একটা ঘটনা ঘটল যার জন্য বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিলাম না আমি হঠাৎ দেখলাম বিদ্যুৎ পেকে উঠে দাঁড়ালো সেই ভয়ঙ্কর মূর্তিটা তারপর একদম আমার কানের সামনে ওর মুখটা এনে মারাত্মক তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করতে থাকলো আকস্মিক এই কান ফাটিয়ে দেওয়া ভয়ঙ্কর চিৎকারের আওয়াজে মাথার ভিতরটা ছনছন করে উঠলো আমার সারা শরীর কাঁপতে লাগলো থরথর করে হাতের থেকে পিস্তলটা আর নিজের থেকেই খসে পড়ে গেল মাটিতে আর তখনই আমার হাত দুটো শক্ত করে চেপে ধরল তারপর সেই রক্ত জল করা বিকৃত হাসিটা হাসতে হাসতে ধীরে ধীরে কি হাসতে লাগলো আমার গলা লক্ষ্য করে বুঝতে অসুবিধে হলো না আমায় নিরস্ত্র করে এই পিসাচি এখন আমার রক্ত মাংস ছিঁড়ে খেতে আসছে হে ভগবান আমার দশাও কি তবে ওই গ্রামের মানুষগুলোর মতো হতে চলেছে যাদের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন লাশ পাওয়া গেছে তাল পোতা মাঠে দাঁত থেকে কি করব কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না আমি এই ভয়াবহ বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার কি কোনোই উপায় নেই কিন্তু কিন্তু কাকে ডাকবো কে বাঁচাবে আমাকে চোখের সামনে ক্রমশই যেন মৃত্যুকে এগিয়ে আসতে দেখলাম আমি উপায়ান্তর না দেখে আমি শেষ পারের মতো চিৎকার করে ডাকার চেষ্টা করলাম গোপালকে গোপাল ভাই বাঁচাও ভয়ে আতঙ্কে আর মারাত্মক বিভি শিখায় নিজের চোখ বন্ধ করে পাগলের মতো ডেকে চলেছিলাম গোপালকে কতক্ষণ এরকম চিৎকার করেছি জানি না তবে একটা সময় হঠাৎ অনুভব করলাম ওই বিশ্বাচীর হিম শীতল হাতের কবল থেকে আমার হাত দুটো মুক্ত হয়ে গেছে কি হলো ব্যাপারটা আমাকে নামের ছেড়ে দিল কিন্তু কেন খুব আশ্চর্য হয়ে ধীরে ধীরে চোখ খুলে তাকালাম আমি আর তারপরেই আমি দেখতে পেলাম আমার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে গোপাল ওকে দেখেই কেন জানি না খুশিতে আনন্দে আমার চোখে জল চলে এলো উত্তেজিত গলায় বলতে গেলাম ভাই তুমি এসেছো জানো একটু আগেই একটা হাত তুলে আমাকে থামতেই সারা করলো গোপাল তারপর বলল আমি সব জানি বাবু শুধু আপনি জানেন না যে খুব বেশিক্ষণে পিসাচির হাত থেকে আমি আপনাকে বাঁচাতে পারব না এটা সপ্তম প্রহরের শেষ মুহূর্ত চলছে এই সময় ওর শক্তি চূড়ান্ত তাই যদি প্রাণ বাঁচাতে চান তাহলে এক্ষুনি এখান থেকে পালিয়ে যান কিন্তু ভাই আমি যে সব বাবু আমি জানি গায়ের লোকগুলোকে কে মেরেছে আর কেন মেরেছে এটা না জানতে পারলে আপনি কিছুতেই শান্তি পাবেন না তাই তো বেশ আমি আপনাকে বলছি গায়ের ওই নিরীহ লোকগুলোকে আমি মেরেছি আর কেন মেরেছি তার কারণটাও বলছি গোপাল এবার সেই ঘটনাটা বলা শুরু করল যেটা জানার জন্য আমি এত খুন ছটফট করছিলাম ও বলতে লাগল শ্যামলী মারা যাওয়ার দিন দু এক পরের ঘটনা এটা আমার পরিষ্কার মনে আছে 
ওই দিন রাতে একটু তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি আসলে তার আগের দুরাত দুশ্চিন্তার দুর্ভাবনায় মনটা এতটাই অশান্ত ছিল যে দুচোখের পাতা এক করতে পারিনি কিন্তু সেদিন শরীর ক্লান্ত থাকায় শোয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি রাত তখন কটা হবে দুটো আড়াইটে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল অদ্ভুত এক হাসির শব্দে মনে হলো কেউ যেন আমারই বিছানায় আমারই পাশে এসে খুব ভয়ঙ্করভাবে হাসছে চমকে উঠলাম আমি তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে হ্যারিকেনের আলোটা বাড়াতেই দেখলাম আমার পাশের বালিশটাতেই উল্টো দিক করে ঘুরে শুয়ে আছে শ্যামলী ওকে দেখেই ভয় আমার সারা শরীর শিউড়ে উঠল আমি চিৎকার করে উঠলাম তুমি এখানে কি করে এলে তুমি তো মারা গেছো আমি নিজে তোমায় পুড়িয়ে এসেছি দুদিন আগে তাহলে আমার কথায় ও এবার ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে তাকালো আমার দিকে উফ কি বিভৎস সেই চেহারা একবার দেখলেই বুকের সমস্ত রক্ত জমাট বেড়ে যায় বললে বললে বিশ্বাস করবেন না বাবু ওকে দেখা মাত্রই আমার হাত পাগুলো কেমন যেন ভয় অবশ্য হয়ে এলো নড়াচড়া করার সামান্য শক্তিটুকু হারিয়ে ফেললাম আমি একটা পাথরের মূর্তির মতো আমি দাঁড়িয়ে থেকে গেলাম এক জায়গায় আরও একটু একটু করে এগিয়ে এলো আমার দিকে এরপর একদম আমার মুখের সামনে এসে প্রচণ্ড ভয়ানক গলায় বলল মাংসের প্রতি তোর খুবই লোভ তাই না সামান্য দুটুকুম মাংস খেয়েছিলাম বলে মেরে ফেললি আমার আমি বলতে গেলাম শ্যামলী আমায় তুমি ক্ষমা করো বড্ড ভুল করে ফেলেছি আমি কিন্তু কেন জানি না আমার গলা দিয়ে কোনো হাওয়া চেয়ে পেরোলো না তার মধ্যেই ও বলে চলল মাংসের জন্য তুই আমার রক্ত ঝরিয়েছিস তো তাই এবার থেকে তুই রোজ মাংসই খাবি আর সাথে কি খাবি বলতো রক্ত এইভাবে কিছুক্ষণ খুব বিকৃত একটা হাসি হেসে নিয়ে শ্যামলি এবার একটা ছড়া ধরল রক্ত গরম খেতে ভালো মাংস ভালো কাঁচা মরে যাওয়া আরো ভালো কঠিন শুধু বাঁচা আর এটা বলতে বলতে ও ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগলো আমার কাছে আরো কাছে আরো আরো কাছে তারপর তারপর একটা সময় ও এসে মিশে গেল আমার শরীরের সাথে শরীরের সঙ্গে মিশে গেল মানে কি কি বলছো তুমি এসব হ্যাঁ বাবু একদম ঠিক বলছি আমার এই শরীরের ভিতরেই আছে ওই পিসাছি যাকে আপনি বারবার দেখেছেন এই বাড়িতে এটা শোনার পর আমার মুখ থেকে আর কোনো কথাই বেরোল না শুধু বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলাম কোপালের দিকে ও বলে চলল সেই রাতের পর থেকে প্রায় প্রতি রাতেই আমায় শাস্তি দেওয়ার জন্য পিসাছি আমার শরীরে বসে একটা করে মানুষের রক্ত মাংস খায় বিশ্বাস করবেন না বাবু প্রচণ্ড কষ্ট হয় আমার গা গোলাতে থাকে সারাক্ষণ বমি বমি পায় কিচ্ছু খেতে পারি না শরীর অসুস্থ লাগে কিন্তু তবুও আমায় মুক্তি দেয় না রোজ দিন ওর জন্য একটা করে মানুষকে আমায় ভুলিয়ে বালিয়ে নিয়ে আসতে হয় বাড়িতে তারপর ওর খাওয়া হয়ে গেলে সেই মানুষের ছেঁড়া করা দেহ আমায় রিক্সা করে ফেলে আসতে হয় তালপো তার মাঠে প্রথম প্রথমে নৃশংস কাজ করতে কিছুতেই রাজি হতাম না আমি কিন্তু তারপর যেই অত্যাচারটা সহ্য করতে হতো তার মুখে বলা যায় না বাবু কখনো নারকেল গাছ অনবরত মাথায় ঠেকাতো যতক্ষণ না কপাল ফেটে গল গল করে রক্ত ঝরে আবার আবার কখনো জল ভর্তি বালতিতে ততক্ষণ মুখ ডুবিয়ে রাখতো যতক্ষণ না দম নিতে না পেরে জ্ঞান হারাই আমি এমন কি কখনো কখনো তো আবার এটাও হয়েছে যে নিজের দাঁত দিয়ে নিজেরই শরীরের মাংস ছিঁড়ে গেছি আমি পারি না বাবু এত ব্যথা যন্ত্রণা আর সহ্য করে উঠতে পারি না তাই বাধ্য হয়ে মানুষ ধরে নিয়ে আসি তার মানে আমাকেও তুমি আজ সাহায্যের নাম করে মারার জন্যই নিয়ে এসেছো এখানে কি করবো বাবু গায়ের লোক যে কাল কুচুটির ভয় আর রাতের বেলায় বাইরে বের হয় না তাই স্টেশন থেকে অচেনা লোক ধরে আনতে হয় ও তোমার কষ্টটাই শুধু কষ্ট আর যেই সব মানুষগুলোকে এতদিন ধরে মেরেছ তাদের কোনো কষ্টই হয়নি তাই না কোপাল আমার এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মাথাটা নিচু করে নিল 
আমি আবারও বললাম মারতেই যখন এনেছো তাহলে মারছো না কেন মেরে ফেলো আমায় সেই চেষ্টাও কেউ করেনি ভেবেছেন করেছিল তো বেশ কয়েকবার কিন্তু পারেনি আসলে যতবারই আপনাকে মারতে গেছিল ততবারই আপনি ভাই বলে চিৎকার করে আমার সাহায্যের জন্য ডেকেছেন আর ওই ডাক শুনে কেন জানি না প্রতিবারই ওর পিসাচির শক্তি হার মেনে গেছে আমার ইচ্ছা শক্তির কাছে তাই এখনও অবধি আপনি বেঁচে আছেন তবে এবার আর খুব বেশিক্ষণ ওকে আটকে রাখার ক্ষমতা আমার নেই কারণ রাতের এই সময়টা ওর শক্তি সবচেয়ে বেশি থাকে তাই বারবার অনুরোধ করছি নিজেকে বাঁচান আপনি এক্ষুনি পালিয়ে যান এখান থেকে আর তুমি কি করবে গোপাল এবার মৃদু হেসে মাটি থেকে পিস্তলটা কুড়িয়ে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল আমার অন্তিম শাস্তি নেবার সময় এসে গেছে বাবু এমনিতেই অনেকগুলো মানুষের মৃত্যুর দায় আমার গাড়ে তার উপর শ্যামলের এই রকম ভয়ঙ্কর পরিণতি হওয়ার পিছনেও আমি দায় তাই এত সব পাপের বোঝা নিয়ে আমি আর চলতে পারছি না অনেক হয়েছে এবার এটাকে এখানেই শেষ করতে হবে আর সেটা কিভাবে তাও জানি আমি এই বিষয়ে গোপালকে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলাম আমি কিন্তু তার আগেই হঠাৎ আমার চোখ গেল ওর চেহারাটার ওপর আর সাথে সাথেই কেন জানি মুখের কথাগুলো আটকে গেল আমার আমি পরিষ্কার দেখতে পারলাম গোপালের চোখ দুটো এখন সম্পূর্ণভাবে মনিবিহীন ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে কালের চামড়াগুলো শুকিয়ে খসখসে হয়ে গেছে আর ওর ফেটে যাওয়া ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে কালো নোংরা দাঁত ওকে এভাবে দেখেই পেটের ভেতরটা কেমন কেমন জানি মোচর দিয়ে উঠল আমার মাথার ভেতর আবার সব কিছু তালগোল পাকিয়ে গেল এরই মধ্যে গোপাল আমাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে ঘরের বাইরে বের করে দিয়ে বলল কি দেখছেন বাবু পালান এখান দেখে আর মনে রাখবেন আপনি এখানে কক্ষণও আসেননি কক্ষণও না এই বলেই আমার মুখের উপর ধরাম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল একটু পরে এই ঘরের ভেতর থেকে কেমন যেন একটা জল ঢালার শব্দ পেলাম আমি আর তারপরই শুনতে পেলাম ঘর ঘরে গলায় গোপাল যেন কাকে বলছে আমি তোকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি এই গায়ে এই ঘরে এই শরীরে আজ আমি তোকে চিরতরে নিয়ে যাব এখান থেকে চল চল আমার সাথে বলেই প্রচণ্ড অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ল গোপাল আমি কেবল জড় ভরতের মতো দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সে সব কিছু শুনে যেতে লাগলাম হঠাৎ আমার মনে হলো ঘরের ভিতর থেকে যেন উত্তপ্ত আগুনের হলকা বেরিয়ে আসছে বাইরে তাহলে কি গোপাল গায়ে আগুন দিল হ্যাঁ 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 তাই হবে ওই তো প্রচণ্ড আগুনের লেলিহান শিখা আমি দেখতে পাচ্ছি গড়ের বাইরে থেকে আর এক মুহূর্ত এখানে থাকা ঠিক হবে না লোকজন টের পাওয়ার আগেই আমাকে এখান থেকে পালাতে হবে গোপালের জন্য মন খারাপ লাগলেও কিচ্ছু করার নেই আমার শ্যাবলিকে বিনা অপরাধে খুন করার শাস্তি তো প্রাপ্যই ছিল তাই সেই পাপের শাস্তি ভোগ করছে ও এখন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করলাম আমি কোথায় চাপু জানি না শুধু পালাতে আমাকে হবে মনে মনে ঈশ্বরকে বললাম হে ভগবান ওদের দুজনের আত্মাকে তুমি শান্তি দিও তারপর ছুটে চললাম অচেনা অজানা গাঁয়ের অন্ধকার পথ দিয়ে আচ্ছা কোন দিকে গেলে স্টেশনটা পাবো কে জানে শেষ হলো আমাদের আজকের নিবেদন কল্যাণ সরকারের লেখা কালকুচুটি গল্পের সূত্রধার ও গল্প পাঠে আমি অর্ণব গোপালের চরিত্রে সৌভিক গ্যারে চোয়ালার চরিত্রে আকাশ শ্যামলীর চরিত্রে বর্ণিশা শব্দগ্রহণ ও আবহ সৃষ্টিতে ফিনিক্স অডিওভার্স স্ক্রিপ্টিংয়ে নীল প্রচ্ছদ অঙ্কনে অভিব্রত এবং পর্ব পরিচালনায় টিম স্ক্যাটার থটস অনেক ধন্যবাদ আমাদের বন্ধু কণ্ঠশিল্পীদের আবার এই নতুন করে পথ চলার উদ্যোগে আমাদের পাশে থাকার জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমগুলি সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য আপনারা পেয়ে যাবেন ডেসক্রিপশন বক্সে আমাদের আজকের নিবেদন সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষারত তাহলে আজকের মতো বিদায় খুব শিগগিরই আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে ফিরে আসবো আমরা ততদিন প্লিজ টু কেয়ার টু স্টে টিউন্ড ধন্যবাদ